হচ্ছে আমাদের ভাইয়া তাহলে আমাকে একটু বলো যে এখন সব ঠিকঠাক তাই তো এখন শোনা যাচ্ছে একটু জানান যে এখন সব ঠিকঠাক আছে কিনা এখন শোনা যাচ্ছে কিনা আমার কথা এখন সব ঠিক আছে কিনা আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা অল ওকে ফাইন চলে আসো আমাদের পর্যায়ের সঙ্গে একশো আঠারোটা মৌল আছে তার ভিতরে ধাতু কয়টা অধাতু কয়টা অর্ধাতু কয়টা এটা জানতে হবে তো খুব সহজ ধাতু চুরানব্বইটা অর্ধ অধাতু হচ্ছে অর্ধধাতু অপধাতু মেটালয়েড সব একই জিনিস অর্ধধাতু অপধাতু মেটালয়েড ছয়টা ছয়টার নাম জানতে হবে অধাতু আছে আঠারোটা অধাতু আছে আঠারোটা এখানে একটু খেয়াল করো যে অধাতুর মধ্যে একটা তরল আর ছয়টা কঠিন সেই ছয়টার নাম একটু জানতে হবে পর্যায়বৃত্ত ধর্মটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তখন তোমাকে ওইটাই বলতেছিলাম যে পর্যায়বৃত্ত ধর্মটা যদি একটু বুঝে পড়ো যে কোনগুলা বাড়ে মানে আধা বিক্ষেপ এটা হচ্ছে একই পর্যায়ে কমে বাকি সব বাড়ে এতটুকু যদি তুমি বুঝে পড়ো তাহলে তোমার জন্য এটা অনেক বেশি ইজি কিন্তু ব্যতিক্রমগুলা পরীক্ষায় আসে ব্যতিক্রমগুলা হচ্ছে পরীক্ষায় আসে যেমন গলনকে শূন্য ঘুট করে ব্যতিক্রম হওয়ার পিছন রেজান আছে এটা আসলে ব্যতিক্রম হয় দেখবা যে পি ব্লকে পি ব্লকে ব্যতিক্রমের কারণ কি দেখবা যে ওখানে ধাতু আছে অর্ধধাতু আছে অপধাতু আছে সব রকম অধাতু আছে ফলে তিন রকম মৌলই থাকার কারণে ওখানে হুট করে আপ ডাউন করে হুট করে দেখ গলনাঙ্ক কমে গেছে হুট করে বেড়ে গেছে তাহলে এই জায়গাগুলো একটু খেয়াল করো যে গলনাঙ্ক আমরা দেখতেছি সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম মানে সিলিকন সিলিকা হচ্ছে দৈত্যা কারণ জায়ান্ট মলিকুল সিলিকা ফলে এখানে দেখ হুট করে বেড়ে গেছে আবার ফসফরাস হুট করে কমে গেছে কারণ কি ফসফরাস হচ্ছে অধাতু ফলে এই যে ব্যাপারটা যেখানে ব্যতিক্রমটা খেয়াল করবা ওই ব্যতিক্রমটাই একটু খেয়াল করবা আচ্ছা এই জায়গাগুলো আমরা একটু মনে রাখবো হ্যাঁ গলন কিছু কোনগুলা শিখবো তো এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সোডিয়াম সোডিয়াম হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কিছু নাই ফলে এর আশেপাশে দুইটা একটু শিখলা সব যে শিখতে হবে ব্যাপারটা আসলে এরকম না এখন ব্যাসার্ধ দুই রকম সমজী ব্যাসার্ধ আর একটা হচ্ছে ধাতব ব্যাসার্ধ কোনটা বড় কোনটা ছোট ধাতব ব্যাসার্ধ সাধারণত দশ থেকে বিশ পার্সেন্ট বেশি এখানে কিছু ব্যাসার্ধের কথা বলা আছে যেমন এই সোডিয়ামটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ফলে সোডিয়ামের আশেপাশে এই জায়গাগুলা আমরা একটু জানব এখন আমরা একটু আয়নিক ব্যাসার্ধের আলোচনা আবারও এখানে এখানে কয়েকটা সোডিয়ামের পরমাণুর ব্যাসার্ধ সোডিয়াম আয়নের ব্যাসার্ধ এই জায়গাগুলা ম্যাগনেশিয়াম এই দুইটা ব্যাসার্ধ শিখলেই তোমার হচ্ছে এখন চলে আসো আমরা একটু নিচে চলে আসবো আচ্ছা এখানে আমাদের আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে আকার আকারের ক্ষেত্রে সহজ সব সময় হচ্ছে ক্যাটায়নের এই যে কোনো ধাতুর একাধিক ক্যাটায়নের বেলায় ধরো ক্যাটায়ন আছে কয়েকটা তো এখানে তুমি কয়েকটা আয়রন টু প্লাস আছে আয়রন থ্রি প্লাস আছে তো সহজ ভাষায় যার চার্জ বেশি তার আকার ছোট কি বলছি ভাইয়া যার চার্জ বেশি তার আকারটা আসলে ছোট কারণ চার্জ বেশি মানে কি ইলেকট্রন কম আর চার্জ কম মানে ইলেকট্রন বেশি ইলেকট্রন যত বেশি হয় ইলেকট্রনগুলো একটার একটাকে বিকর্ষণ করে একজন আর একজনের থেকে দূরে থাকতে চায় তো ধরো একটা জায়গায় যদি সতেরোটা ইলেকট্রন থাকে তাহলে তার জন্য সতেরোটা ঘর লাগবে একটা জায়গায় যদি আঠারোটা ইলেকট্রন থাকে তাহলে আঠারোটা ঘর লাগবে ফলে ইলেকট্রন বেশি থাকা মানে চার্জ কম ফলে সেখানে জায়গা বেশি লাগে জায়গা বেশি লাগে এই জন্য চার্জ বেশি হইলে সাইজ ছোট হয় ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যানয়নের ক্ষেত্রে আবার উল্টা অ্যানয়নের ক্ষেত্রে আবার উল্টা ওখানে ইলেকট্রনের হিসাব করো কারণ প্রোটন তো সেম প্রোটন সেম থাকলে ইলেকট্রন যত বেশি সহজ ভাষায় তত জায়গা বেশি খায় ইলেকট্রন যত কম তত আকার ছোট আচ্ছা এই হচ্ছে ব্যাপার ফলে অ্যানায়ন কাটায়নের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা মনে রাখবা এরপর আমরা যোজ্যতা দেখব যোজ্যতা মানে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা যোজ্যতা এক জিনিস আর জারণ সংখ্যা আর এক জিনিস যোজ্যতা হচ্ছে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা ফলে এখানে আমরা যোজ্যতা একটু দেখবো আয়নীকরণ শক্তি ইলেকট্রন শক্তি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ফলে এখানে সোডিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের প্রথম দ্বিতীয়টা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নাই না সোডিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের আর দেখো সবচেয়ে কম আয়নীকরণ শক্তি সিজিয়ামের সবচেয়ে বেশি আয়নীকরণ শক্তি হিলিয়ামের পর্যায় সারণী একটু খেয়াল করো পর্যায় সারণীর একেবারে গ্রুপ ঘুরে একেবারে লাস্ট হচ্ছে সিজিয়াম আর গ্রুপ ঘুরে মানে গ্রুপে উপরের দিকে উঠে একেবারে হাতের ডাইনে হচ্ছে হিলিয়াম এই জন্য হিলিয়ামেরটা সবচেয়ে বেশি সিজিয়ামের আয়নীকরণ শক্তি হচ্ছে সবচেয়ে কম এই জায়গাটা আমরা একটু জানলাম এরপরে চলে আসো এই যে ব্যতিক্রম ওই যে নো বেদ বলছিলাম যে বোরনের হচ্ছে নর্মালি এই যে বোরনের থেকে বেরিলিয়ামের বেশি আর ফ্লোরিনের থেকে সরি অক্সিজেনের থেকে নাইট্রোজেনেরটা বেশি এটা হচ্ছে ব্যতিক্রম ফলে এই যে ব্যতিক্রমটা এই যে ব্যতিক্রমটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে 
তাহলে আয়নীকরণ শক্তি ইলেকট্রন শক্তি এই জায়গাটা আমরা একটু জানবো ফলে আয়নীকরণ শক্তি দেখো আমাদের ইলেকট্রন শক্তি আমাকে কিছু বলতো যে ইলেকট্রন শক্তি যে বিক্রিয়াটা তুমি দেখো এটা কি তাপ উৎপাদন বিক্রিয়া নাকি তাপারি বিক্রিয়া ইলেকট্রন শক্তি যে বিক্রিয়াটা তুমি দেখো সেটা তাপ উৎপাদন ইলেকট্রন শক্তির ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম আছে সেটা হচ্ছে যে ক্লোরিন ফ্লোরিন ক্লোরিন আগে চলে আসছে ফ্লোরিনটা পরে চলে গেছে ইলেকট্রন শক্তির এই ব্যতিক্রমটা একটু খেয়াল করবা এখানে কিন্তু আবার ব্যতিক্রম নাই ইলেকট্রন শক্তির ব্যাপারটা আমরা জানি যে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে বাড়ে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে যে ইলেকট্রন আসক্তি বাড়ে এইটা একটু মনে রাখতে হবে এখন একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে ইলেকট্রন আসক্তিও বাড়ে জারণ ক্ষমতাও বাড়ে ইলেকট্রন আসক্তিও বাড়ে জারণ ক্ষমতাও বাড়ে একটা জিনিস মনে রাখো জারণ ক্ষমতা যত বেশি সে তত শক্তিও জারক আই রিপিট জারণ ক্ষমতা যার বেশি তা সে তত সক্রিয় জারক তাহলে এদিক থেকে এদিকে গেলে হচ্ছে ইলেকট্রন আসক্তি বাড়ে এদিক থেকে এদিকে গেলে জারণ ক্ষমতা বাড়ে এদিক থেকে এদিকে গেলে বেশি স্ট্রং জারক হয় তাহলে বেশি স্ট্রং জারক হয় তাহলে পর্যায় সারে তবে নিচের দিকে গেলে উল্টা ইলেকট্রন আসক্তি কমে জারণ ক্ষমতা কমে ওরা আসলে কম শক্তিশালী জারক হয় ফলে বিজারণ ক্ষমতা বাড়ে সোজা বাংলায় ফলে এই জায়গাগুলো আমরা একটু খেয়াল তাহলে জারণ ক্ষমতা বেশি হলে সে শক্তিশালী জারক সে হচ্ছে শক্তিশালী জারক তরিৎ ঋণাত্মকতা আমরা একটু দেখতে চাই আচ্ছা তরিৎ ঋণাত্মকতার ক্ষেত্রে কয়েকটা মূল্য তরিৎ ঋণাত্মকতাটা একটু জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে তুমি এই যে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োরিন এদের তরিৎ ঋণাত্মকতা জানবা অক্সিজেন জানবা নাইট্রোজেন জানবা কার্বন জানবা তাহলে এগুলো হচ্ছে ম্যান্ডেটরি যে এই যে মৌলগুলো তাদের তরিৎ ঋণাত্মকতার জানাটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপরে হচ্ছে বাকি কাজ ফলে এই তরিৎ ঋণাত্মকতাগুলো যাই না তারপর হচ্ছে আমরা যে কোনো যৌগের তরিতনাতকতা বাইর করতে পারবো ইলেকট্রনিক তরিতনাতকতার একটা ডিফারেন্স আসলে এখানে বলা আছে এই ডিফারেন্সটা একটু পড়বা এটা হচ্ছে বোঝার জন্য নট যে মুখস্থ করবা এই জায়গাগুলো মানে কেমিস্ট্রির এই অধ্যায়টা যদি কেউ মুখস্থ করো না বুঝে বারবার প্র্যাকটিস না করো তাহলে তুমি কখনই এই অধ্যায় ভালো করতে পারবে না তাহলে এখানে একটু চলে আসো আমরা এই জায়গাটা একটু চলে আসবো এখানে সবচেয়ে সক্রিয় ধাতু হচ্ছে স্থায়ী সবচেয়ে সক্রিয় সিজিয়াম আর সবচেয়ে সক্রিয় হচ্ছে ফ্রান্সিয়াম এই জায়গাটা এখানে বিজারণ ক্ষমতা সবচেয়ে বলো তো সবচেয়ে বেশি বিজারণ ক্ষমতা কোন মৌলের কোন মৌলের বিজারণ ক্ষমতা একেবারে ম্যাক্সিমাম কোন মৌলের এখানে একটু দেখো ভাইয়া শক্তি স্তরের ক্ষেত্রে কোন আয়নীকরণ শক্তি ডি উপশক্তি স্তরে সবচেয়ে বেশি তারপর পি তাহলে ডিপিএস আয়নীকরণ শক্তি বা এখানেও আয়নীকরণ এই যে উপশক্তি স্তর ভিত্তিক আয়নীকরণ শক্তির ক্রম তো খুব সিম্পল একটা জিনিস যে একটা উপশক্তি স্তর যদি ইলেকট্রন দ্বারা ফুল থাকে ওকে আয়নে পরিণত করা খুবই কঠিন তারপর যদি অর্ধপূর্ণ থাকে তাকে আয়নে পরিণত করা কঠিন আর যদি একটা উপশক্তি স্তর একটু ফাঁকা ফাঁকা থাকে তাহলে তাকে আয়নে পরিণত পরিণত করা বা একটা দুইটি ইলেকট্রন থাকে তাকে আয়নে পরিণত করা অনেক বেশি সহজ ফলে এই ক্রম দুইটা একটু দেখব তারপরে এখানে অক্সাইড অক্সাইড নিয়ে বিশাল আলোচনা তাহলে আমাকে একটু বুঝতে হবে যে অধাতুর অক্সাইড হচ্ছে অম্লধর্মী ধাতুর অক্সাইড খারধর্মী একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে হচ্ছে অম্লধর্ম বৃদ্ধি পায় একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে আসলে খার ধর্ম বৃদ্ধি পায় এই দুইটা জিনিস মনে রেখে উভধর্মী অক্সাইডগুলা কারা পার অক্সাইডগুলা কারা সুপার অক্সাইডগুলা কারা এটা মনে রাখলেই আমি আশা করি অক্সাইড থেকে প্রশ্ন আসলে তুমি আসলে অ্যান্সার করতে পারবা সবচেয়ে বেশি যেটা আসে অক্সাইড থেকে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে উভধর্মী অক্সাইড কোনটি এখানে কয়েকটা চমৎকার ব্যবহার আছে যে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ইনসুলেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয় সিলিকা হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবারের প্রধান উপাদান অথতর অম্ল অক্সাইড থেকে তৈরি হয় তিনটা বাণিজ্যিক অ্যাসিড প্রধান তিনটা বাণিজ্যিক অ্যাসিডের নাম কি প্রধান তিনটা বাণিজ্যিক অ্যাসিডের নাম কি এখানেও একই আলোচনা যে কোনটা আসলে উভধর্মী কোনটা অম্লধর্মী কোনটা খারধর্মী অক্সাইডটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা সবাই জানো অক্সাইডটা আসলে ভাইয়া খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা এই জায়গাটাই চলে আসব মূলের পর্যাবৃত ধর্ম রাসায়নিক বন্ধনের মধ্যে সম্পর্ক রাসায়নিক বন্ধন কয় প্রকার এই প্রশ্নটা বারবার আসে ফলে রাসায়নিক বন্ধন কয় প্রকার সেটা একটু দেখবা এখানে আসলে আয়নিক বন্ধন সমজি বন্ধন এই বন্ধনগুলো আমরা ছোটকাল থেকে দেখে আসতেছি এখানে জৈব যৌগের একটা আলোচনা আছে লাইফ ডিসজলভ লাইক অর্থাৎ জৈব দ্রাবক যারা তারা জৈব মানে জৈব যৌগ যারা তারা বা অপলার যৌগ যারা তারা জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় হয় আর পোলার যৌগ যারা পানিতে দ্রবণীয় হয় এটা হচ্ছে লাইক ডিসজলভ লাইক নীতি আর সমজি বন্ধনের একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে এবং এরপরে একটু চলে আসবা আমরা এই জায়গায় সমজি বন্ধন দুই রকম সিগমা বন্ধন পাই বন্ধন ফলে সিগমা বন্ধনের কিছু বৈশিষ্ট্য দন্তীয় সহ দিয়ে সিগমা বন্ধনের সব বৈশিষ্ট্য মনে রাখা যায় তাহলে তার উল্টাগুলো হচ্ছে পাই বন্ধন এবং সিগমা বন্ধনে আসলে সিগমা বন্ধন কোন অরবিটালে হয় সব অরবিটালে
যোগ থেকে তুমি সংকরণ বের করতে পারবে সংকরণ থেকে তোমাকে এইটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে sp3 সংকরণ হইলে গঠনটা কি রকম হয় sp2 সংকরণ হইলে গঠনটা কি রকম হয় অর্থাৎ সংকরণ কি রকম হইলে গঠনটা কি রকম হয় এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া সংকরণ কি রকম হইলে গঠনটা কি রকম হয় এটা জানতে হবে এর বাইরে চলে আসো এখানে একটা চার্ট আছে এই চার্টটা পাবা কই গেল এখানে এই যে জায়গাটা এই যে তোমার এই যে জায়গাটা খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো এখানে আরেকটা আলোচনা আছে যে তোমার সংকরণ কি হইলে সেটা আবার নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন এক জোড়া থাকলে কি হবে দুই জোড়া থাকলে কি হবে তো তখন আসলে আকৃতিটা বিকৃত হয়ে যায় বিক্রি হয় কি আকৃতি হয় সেই জায়গাটা যেমন তোমার অ্যামোনিয়াতে কয়টা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যোগ তখন আকৃতি কতটুকু বিকৃত হচ্ছে পানির ক্ষেত্রে কতটুকু বিকৃত হচ্ছে এই জায়গাগুলো ফলে এখানে এই যে দেখো অ্যামোনিয়া আছে পানি আছে প্রথমে তো এই চার্টটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ফলে এই চার্ট থেকে তোমার ফার্স্টে হচ্ছে মানে আগে বুঝবা যে এই যৌগ থেকে কিন্তু তুমি সংকরণ বের করতে পারবা একটু পরে রুল আছে আচ্ছা সংকরণ বের করতে পারলে তখন তুমি আসলে আকৃতি বলে দিতে পারবা কিন্তু যখনই তুমি নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল পেয়ে যাচ্ছ তখন কিন্তু আকৃতিটা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে ইভেন বন্ধন কোনটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বন্ধন কোন যেটা হওয়ার কথা সেটা আর থাকতেছে না ঠিক আছে যেমন এসপি থ্রি এসপি থ্রি এসপি থ্রি এসপি থ্রিতে বন্ধন কোন একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি হওয়ার কথা কিন্তু পানিতে কতটুকু কতটা হলো অ্যামোনিয়াতে কতটা হলো এই জায়গাগুলো এই যে সূত্রটা হচ্ছে হাফ ভি প্লাস এক্স মাইনাস সি প্লাস এ ফলে এই সূত্র থেকে যে কোনো যোগের তুমি কয়টা শনি মানে বন্ধন আছে সেটা বের করতে পারবা ওইখান থেকে তুমি তার সংক্রমণটা বের করতে পারবা সংক্রমণ থেকে তার আকৃতি কি সংক্রমণ হলে আকৃতি কীরকম খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ওই আকৃতি এবং বন্ধন কোন কত ডিগ্রি এই জায়গাটা পরীক্ষা আসবে এই জায়গাটা এই জায়গা এই জিনিসগুলো যেগুলো বলতে এখানে প্রত্যেকটা যোগ বসে বসে প্র্যাকটিস করবা যে এই যোগ এবং এগুলা আমরা আগেও প্র্যাকটিস করাইছি তো আমি আশা করি যে এগুলা তোমরা পারবা এখানে করে দেওয়াও আছে ভাইয়া এখানে সবগুলো দেওয়া নেই একটা দুইটা করে করেও দেওয়া আছে যে কি হবে হাফ ভি প্লাস এক্স মাইনাস সি প্লাস এ সূত্রটা তাহলে এখান থেকে যেন আমরা এগুলো পারি বিশেষ করে পানি আর অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে তার বন্ধন কোন কত ডিগ্রি এখানে একটু চলে আসো ভাইয়া এই চার্টটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এই যে অ্যামোনিয়া আর এন এফ থ্রি আছে অ্যামোনিয়ার ফসফিন আছে পানি আর ইস টু এস আছে তো এই জায়গাগুলোতে বন্ধন কোনটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে এখানে আসলে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগলের জন্য আকৃতি চেঞ্জ হয়ে গেছে ফলে এই যোগগুলোর ক্ষেত্রে আকৃতি কীরকম বন্ধন কোন কত ডিগ্রি এই দুইটা জিনিস একটু জানবো বন্ধন কোন কত ডিগ্রি এবং আকৃতি কীরকম এইটা জানা দরকার এখন চলে আসো আচ্ছা এখানে আর একটা আলোচনা আছে হিরক বিদ্যুৎ পরিবহন করে না কার্বন যেটা সেটা বিদ্যুৎ পরিবহন করে বা আমাদের গ্রাফাইট বিদ্যুৎ পরিবহন করে হিরক হচ্ছে এসপি থ্রি সংকরণ কার্বন বা গ্রাফাইটে এসপি টু সংকরণ এই আলোচনাটা এখানে আছে আচ্ছা সন্নিবেশ সমজী বন্ধন এখানে আসলে কোন যৌগে কি কি বন্ধন আছে এইটা পরীক্ষা আসে একটা যৌগ দিয়ে বলবে এখানে কি কি বন্ধন আছে বের করো ফলে এখানে কি কি বন্ধন আছে কোন যৌগে সেটা জানবা এখন চলে আসো ভাইয়া ব্লু ভিট্রিয়লের সংকেত কি বলো তো সবাই একটু কমেন্ট করে বলো ভাইয়া যে ব্লু ভিট্রিয়ল যেটা সেই ব্লু ভিট্রিয়ল যেটা সেই ব্লু ভিট্রিয়লের সংকেত কি ব্লু ভিট্রিয়ল হচ্ছে তুতে আচ্ছা এখানে কয়েকটা মৌলের তরিত্রাত্ম কথা তখন যেটা বলতেছিলাম এই তরিত্রাত্ম কথাগুলো তোমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে এবং এখানে একটু চলে আসো আয়নিক বৈশিষ্ট্য তাহলে একটা মানে শত পার্সেন্ট আয়নিক কোনো যৌগ নাই আয়নিক যোগের মানে আয়নিক বৈশিষ্ট্য থেকে নির্ধারিত হয় সে কেমন আয়নিক তো এটা আসলে ইলেকট্রো নেগেটিভিটির উপরও ডিপেন্ড করে যে ধরো পানি পানির ক্ষেত্রে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ডিফারেন্স কত এই জন্য তরিত্রাত্ম কথাগুলো জানতে হবে যেমন অক্সিজেন একটা ইলেকট্রো নেগেটিভিটি আছে হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রো নেগেটিভিটি আছে ফলে এদের ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ডিফারেন্স কত সেইটা যেমন হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড হাইড্রোজেন টু পয়েন্ট ওয়ান ফ্লোরাইড হচ্ছে চার তো এদের ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ডিফারেন্স হচ্ছে পয়েন্ট নাইন তো তোমরা জানো যে পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এইটার মধ্যে যদি তরিত্রাত্ম কথার ডিফারেন্স হয় তাহলে তারা আয়নিক যৌগ ফলে কতটুকু ডিফারেন্স হইলে কত পার্সেন্ট আয়নিক যৌগ সেইটা একটু জানবো এর বাইরে হচ্ছে তোমার পোলারায়ন ফাজানের পোলারায়ন নীতি তাহলে আমি আয়নিক যুগের সামাজিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার জন্য ফাজানের পোলারায়নটা গুরুত্বপূর্ণ ফাজানের পোলারায়ন দিয়ে কি কি বের করা যায় আয়নিক যুগের সামাজিক বৈশিষ্ট্য বের করা যায় পোলারায়ন বের করা যায় গলনাঙ্ক বের করা যায় মানে কোনটার গলনাঙ্ক বেশি কোনটার গলনাঙ্ক বেশি গলনাঙ্ক তাহলে তোমাকে যদি যৌগের ক্ষেত্রে তোমাকে চারটা যৌগ দিল যৌগ দিয়ে বলল যার কার পোলারায়ন বেশি কার সামাজিক বৈশিষ্ট্য বেশি আর হচ্ছে কি যেন কার গলনাঙ্ক বেশি এইগুলার ক্ষেত্রে তুমি ফাজানের নীতি অ্যাপ্লাই করবা আর যদি বলে চারটা মৌল দিয়ে জিজ্ঞেস করে তখন তুমি ওই যে আধা বিক্ষেপ যে রুলটা অর্থাৎ
silver chloride silver uh, silver chloride silver bromide dhore nichhi ami to ei jogo gula jokhon tumi dekhte so ektu khyal koro tomar ekhane cation gula same phole anion gula dekhte hobe to tumi jano je fluorine chlorine bromine joto nicher dike asteche toto ashole akar boro hocche tale anion er akar joto boro phole niche je ache ei bromine er akar boro phole silver bromide etar polar ion beshi etar hocche polar ion beshi thik ache তাহলে এই জায়গাগুলো আমরা একটু খেয়াল রাখব যে পোলার আয়ন বের করা যায় সমযোজী বৈশিষ্ট্য বের করা যায় গলনাঙ্ক বের করা যায় তাহলে কার গলনাঙ্ক বেশি হবে এটা তো যখনই তুমি দেখবা যে যে সব ক্যাটানোন ইলেকট্রন বিন্যাসে এই যে এন ডি ডি অরবিটাল একটা থেকে 10টা ইলেকট্রন আছে এর তুলনায় যদি তার ডি অরবিটাল না থাকে তার তুলনায় পোলার আয়ন বেশি মানে সহজ ভাষায় যার ডি অরবিটাল ইলেকট্রন আছে তার পোলার আয়নটা বেশি হবে যার ডি অরবিটাল ইলেকট্রন আছে তার পোলার আয়নটা বেশি হবে তাহলে এখান থেকে এই যে দেখো গলনাঙ্ক বের করে ফেলতে পারতো সো কারণ তুমি খেয়াল করো ভাইয়া এখানে সোডিয়াম সোডিয়াম প্লাস ওয়ান ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস আর অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস তো যার চার্জ বেশি যার চার্জ বেশি একটু খেয়াল করো কই গেল হ্যাঁ যার চার্জ বেশি তার গলনাঙ্ক কম তাহলে মনে রাখবা মানে সহজ ভাষায় মানে চার্জ বেশি ফার্স্টে চার্জ দেখবা তো চার্জ বেশি হইলে পোলার আয়ন বেশি হবে পোলার আয়ন বেশি সমযোজী বৈশিষ্ট্য বেশি আর গলনাঙ্কটা কম হবে গলনাঙ্কটা কম হবে কি বললাম পোলার আয়ন বেশি সমযোজী বৈশিষ্ট্য বেশি গলনাঙ্ক কম পোলার আয়ন বেশি সমযোজী বৈশিষ্ট্য বেশি আর একটা হচ্ছে গলনাঙ্ক কম এই জায়গাটা মনে রাখবা ফলে দেখো যার চার্জ বেশি তার গলনাঙ্ক কম আমরা এটা কিন্তু বের করে ফেলছি আচ্ছা সেকেন্ড এই যে বেরিয়াম ক্লোরাইড স্ট্রনশিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এই যে ক্লোরাইড গুলা তো এখানে তুমি খেয়াল করো সবগুলো ক্লোরাইড ফলে বেরি বেরিয়াম স্ট্রনশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম বেরিলিয়াম এগুলার সাইজ দেখবা এগুলার কি দেখবা ভাইয়া আকার দেখবা তখন তুমি ওই আকার থেকে গরণাঙ্ক বের করতে পারবা ফলে এখানে যে উদাহরণ গুলা দেওয়া আছে সবগুলা কিন্তু ফাজানের রোল অ্যাপ্লাই করছে এখানে যে চার্ট গুলা দেওয়া আছে যে ক্রোম গুলো দেওয়া আছে সবগুলাই ফাজানের রোল অ্যাপ্লাই করছে ফলে এই জায়গাটা আমরা মনে রাখবো যেমন এইটা খুব আসে এই যে সিলভার ফ্লোরাইড ক্লোরাইড ব্রোমাইড আয়োডাইড তো তার ভিতর আসলে তোমরা জানো যে আয়োডিনের আকারটা সবচেয়ে বড় তো আয়োডিনের যার আকার সবচেয়ে বড় যার আকার সবচেয়ে বড় ফলে অ্যানায়নের আকার বড় হইলে তার হচ্ছে পোলার আয়ন বেশি তার সমযোজী বৈশিষ্ট্য বেশি তার গলনাঙ্ক কম তার পোলার আয়ন বেশি তার সমযোজী বৈশিষ্ট্য বেশি আর তার হচ্ছে গলনাঙ্ক কম এইটা একটু মনে রাখবো এখন একটু চলে আসো ভাইয়া কর্ণ সম্পর্ক যেটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ না যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের কোনা কোনি যে মৌলগুলো আছে মানে ঠিক এইরকম এরকম মৌলগুলা এদের ভিতর অনেক ভৌত ধর্মে মিল পাওয়া যায় সেই মিলগুলা কি কি একটু দেখবা যে অনেক কাছাকাছি এই ভৌত ধর্মগুলা আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা যেটা দেখতে চাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বন্ডিং বল কারা আয়নিক বন্ধন সমজী বন্ধন এগুলো হচ্ছে বন্ডিং আর নন বন্ডিং কোনগুলো যেখানে বন্ড তৈরি হয় না বন্ধন হয় নাই তো এখানে আয়ন ডাইপোল আয়ন ডাইপোল তারপর ডাইপোল ডাইপোল হাইড্রোজেন বন্ধন আয়ন আবিষ্ট ডাইপোল ডাইপোল আবিষ্ট ডাইপোল লন্ডন বল তাহলে বিভিন্ন রকম বল আছে এখানে একটু খেয়াল করতে হবে যে সবচেয়ে দুর্বল বল কোনটা খেয়াল করো সবচেয়ে কম কোনটা এক ফলে এই যে লন্ডন বল বা বিস্তারণ বল সেটা হচ্ছে সবচেয়ে উইক সেটা সবচেয়ে উইক বল এবং বাকি যে এই তিনটা বন্ডিং বাকিগুলো হচ্ছে নন বন্ডিং তো এখানে একটু খেয়াল করবো যে কোথায় এইটা দেখা যায় কোথায় এইটা দেখা যায় সেটা একটু জানা দরকার যে আমাদের উদাহরণগুলো কি তো এইটা দেখার পরেই আমরা মোটামুটি অধ্যায় শেষের দিকে চলে আসছি না আমাদের এই অধ্যায় খুব বেশি কিছু বাকি নেই তাহলে স্থায়ী ডাইপোলার অণু এখানে তিনটা স্থায়ী ডাইপোলার অণুর কথা বলা আছে এটা একটু জানবো সবচেয়ে দুর্বল বল হচ্ছে লন্ডন বল বা বিস্তারণ বল তাহলে হাইড্রোজেন বন্ধনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হাইড্রোজেন বন্ধন আবার দুই রকম একটা হচ্ছে তোমার হাইড্রোজেন বন্ধন কোথায় দেখা যায় ফন হাইড্রোজেনের সাথে যদি ফন থাকে এফ ও এন ফ্লোরিন অক্সিজেন নাইট্রোজেন এই তিনটা মূল যুক্ত থাকলে যেমন এই সেফ এখানে হাইড্রোজেন বন্ধন আছে ফলে এরকম আই হাইড্রোজেন বন্ধন আবার দুই রকম একটা আন্ত আনবিক অন্তা অন্ত আনবিক একটা হচ্ছে অন্ত আনবিক এই দুই রকম হাইড্রোজেন বন্ধন আসলে রয়েছে আমরা নিচের দিকে চলে আসতে চাই আচ্ছা হাইড্রোজেন বন্ধনের যে গুরুত্ব ধরো আমাদের বডিতে পানি পানি মানে সেখানে হাইড্রোজেন বন্ধন পানিতে হাইড্রোজেন বন্ধন আছে ফলে আমাদের পুরো বডিটাই হাইড্রোজেন বন্ধন বরফ পানিতে কেন ভাসে সেই ব্যাখ্যাটা করা আছে কারণ বরফের ক্লাসের ভিতর ফাঁকা জায়গা আছে এখানে বাতাস থাকে তাই বরফ আসলে পানিতে ভাসে কিন্তু পানির ক্লাসে পানির যে গঠন সেখানে কোনো ফাঁকা জায়গা নাই তাই পানি আসলে পানিতে ভাসে না আচ্ছা এই জায়গাগুলো একটু খেয়াল করবা যে এই জায়গাগুলো প্রায় প্যাস লাগে ফেরাস ফেরিক ক্রোমাস ক্রোমিক এই ফেরাস ফেরিকে টু প্লাসটা ফেরাস আর মানে দুইটা প্লাসটা ফেরাস হয় আর পরেরটা হচ্ছে ফেরিক হয় এই জায়গাটা ইম্পর্
তো বোঝার জন্য এটা আসলে আমাদের জানা দরকার এখন একটু চলে আসো আমরা একটু অ্যাসিড দেখি অ্যাসিডের ক্ষেত্রে একটু মনে রাখবা যে এখানে কয়েকটা ব্যাপার আছে যদি দেখো যে হাইপো তাহলে বুঝবে যে সবচেয়ে কম হাইপো আস আর একটু কম তারপর যদি ইক দেখো বেশি আর যদি দেখো পার তাহলে দেখবো সবচেয়ে বেশি তাহলে হাইপো হচ্ছে সবচেয়ে কম আসটা হচ্ছে হাইপো থেকে একটু বেশি ইকটা আরও বেশি আর পারটা হচ্ছে সর্বোচ্চ ঠিক আছে হাইপো আস ইক পার তাহলে হাইপো যখন দেখতেছো জারন মান যখন দেখবে যে ওয়ান টু এরকম ইকগুলো হাইপো হয় তাহলে হাইপো আস দেখো হাইপো আসে আসো আসে তাহলে জারন মান এক দুই এরকম হয় শুধু আস থাকলে তার মান দেখবে তিন চার তাহলে ইকের ক্ষেত্রে দেখবে জারন মান মানে পাঁচ ছয় আর পারের ক্ষেত্রে দেখবে জারন মান সাত আট এরকম জারন মান চলে গেলে সাধারণত তারা পার হয় তো দেখো এই যে ক্লোরাস জারন মান থ্রি হ্যাঁ ব্রোমাস আয়োডাস আর যখন ইক পাচ্ছ তখন দেখো ক্লো এই যে পাস পাস জারন মান দেখছো ক্লোরিক ব্রোমিক আর যখন উপরে চলে যাচ্ছ তখন জারন মান দেখছো সাথে চলে আসছে তাহলে পার ক্লোরিক পার সালফিউরিক তাহলে জারন মান যেটা সেটা কিভাবে বাড়ে সেটা একটু আমরা দেখলাম এর বাইরে চলে আসো আর একটা জিনিস আমরা একটু দেখি সেইটা হচ্ছে আচ্ছা এই জায়গাটা একটু দেখো যে এই যে পিটুও ফাইভ এর সাথে এক অনুপানে যুক্ত হয়েছে এটা হচ্ছে মেটা দুই অনুপানে যুক্ত হয়েছে এটা হচ্ছে পাইরো তিন অনুপানে যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে অর্থ অ্যাসিড ফলে মনে রাখো যে কম সবচেয়ে কম হইলে মেটা সবচেয়ে বেশি হইলে অর্থ আর মাঝামাঝি হইলে পাইরো ঠিক আছে তাহলে এক অনুপানে যুক্ত হয়েছে মেটা দুই অনুপানে পাইরো আর তিন অনুপানে যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে অর্থ তিন অনুপানে যুক্ত হয়েছে সেটাকে আমরা বলতেছি ভাইয়া অর্থ অ্যাসিড ওকে ঠিক আছে এখানে লিগ্যান্ড আমরা আগে বারো দেখতেছিলাম যে এগুলো হচ্ছে নিরপেক্ষ লিগ্যান্ড ফলে আমরা এর আগে স্ট্রং লিগ্যান্ড দেখছি উইক লিগ্যান্ড দেখছি এখানে নিউট্রাল লিগ্যান্ড এই জিনিসগুলো আমরা দেখতেছি তাহলে এই প্রত্যেকটা জিনিস আসলে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে কিরকম লিগ্যান্ড আসলে কোনটা ঠিক আছে এখন আমাদের হচ্ছে আমাদের এই অধ্যায়টা শেষ আমরা এখন পরিবেশ শোষণ শুরু করতে পারি আচ্ছা পনেরো দিন যে পনেরো দিন আছে তো এটা নিয়ে আমার ইচ্ছা যে একটা লাইভে আসব যে শেষ পনেরো দিন আসলে কি পড়বা তারপরে একটু বলি পনেরো দিন আসলে কি পড়বা কিভাবে পড়বা সেটা নিয়ে শেষ পনেরো দিনে মানে তোমাকে আসলে মডেল টেস্ট মনে হয় ম্যাক্সিমাম জায়গায় চলতেছে ফলে মডেল টেস্ট তোমার পক্ষে তো আর প্রতিদিন ধরো প্রতিদিন একটা করে মডেল টেস্ট তোমার পক্ষে সব পড়ে যাওয়া সম্ভব সম্ভব না ফলে এই পনেরো দিনে তুমি একটা প্ল্যান করবা মানে একটা ক্লিয়ার কাট প্ল্যান থাকবে যে আমি কি কি পড়তে চাই তো এখানে প্রায়োরিটি লিস্টে কি কি মানে আমি তোমার রুটিন সাজাই দিচ্ছি না তো কেমনে রুটিন সাজাবা সেটা বলে দিচ্ছি প্রথমে তুমি চেষ্টা করবা এখন কয়েকবার রিভিশন দিবা এটা আমি কেন বলতে চাই না কারণ রিভিশন এক একজনের ব্যাপারটা এক এক রকম অনেকের হইতে পারে যে এই পনেরো দিনে দুইবার ভালোভাবে রিভিশন দিয়ে পেরে যাচ্ছে মানে দেখা যাচ্ছে যে তার সব মনে আছে আবার অনেকে আছে যে একটু বেশি রিভিশন দিতে হয় ফলে এক একজনের রিভিশন স্টাইল এক এক রকম হ্যাঁ ফলে তবে সর্বোচ্চ বেশি বেশি রিভিশন দিতে পারলে সেটা সব সময় হেল্পফুল বেশি ফলে এখন হচ্ছে তুমি মূল বই আর অনুশীলনের প্রশ্ন আমি কতটুকু দেখছো আমি জানি না অনুশীলনের প্রশ্ন বুঝে সলভ করতে হয় তো আশা করি এতদিনে তোমার অনুশীলন প্রশ্ন বুঝে মোটামুটি সলভ করা আসলে শেষ ঠিক আছে তো অনুশীলনের প্রশ্ন যেহেতু তোমার বুঝে আমার ধারণা যে মোটামুটি একবার দেখছো ফলে আর একবার দেখে গেলে হবে মানে আমি শেষ দিকে এসে বলবো না যে বসে বসে প্রশ্ন সলভ করো এটা আসলে এতদিনে মোটামুটি আমার ধারণা যে যারা একটু ইয়া করছো তারা প্রশ্ন সলভ করছো তো যারা মোটামুটি প্রশ্ন সলভ করে ফেলছো মোটামুটি এবং এখন বসে বসে মানে বিভিন্ন কোচিং এর প্রশ্ন মুখস্থ করার এটা কইরো না এটা করবা না এখন এসে অনুশীলনের প্রশ্ন তুমি যদি প্রশ্ন দেখো তাহলে অনুশীলনের প্রশ্ন এর বাইরে শুধু মূল বই শুধু মূল বই বারবার দেখবা যতবার পারা যায় ততবার দেখবা কারণ দিন শেষে তোমরা জানো যে আমরা বারবার বলি যে মূল বইটা বারবার পড়বা মূল বই থেকেই প্রশ্ন আসবে মূল বইয়ের উপর যার ভালো দখল আছে তার চান্স কখনো মিট যাবে না ফলে এর বাইরে অনুশীলনের প্রশ্ন আগে আগেও দেখে ফেলো মানে সবই একটু দরকার লাস্টের দিকে এক দুই দিনে অনুশীলন প্রশ্ন আর একবার একটু চোখ বুলাই গেল এইটা তো অনুশীলন প্রশ্ন যত সলভ করা আশা করি হয়েছে এখন যদি সলভ যা হয়েছে হয়েছে এখন বসে বসে অনুশীলনের প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা করার আমার সময়ও নাই ঠিক আছে ফলে এখন আমার জাস্ট একটা কাজ শুধু মূল বই শেষ পনেরো দিন আমার কাছে মনে হয় যে তুমি যতবার মূল বইটা পড়ে পারো হ্যাঁ এক্সট্রা ইনফো তো একবার দুইবার দেখবা কিন্তু এক্সট্রা ইনফো তো আমার মনে হয় না যে তুমি আমার মধ্যে ধারণা যে তুমি যদি একটু সিক্রেট সাজেশনটা দেখো সেটা আসলে ভালোই হবে হ্যাঁ ফলে সিক্রেট সাজেশনটা আসলে দেখলা আর হচ্ছে মূল বইটা বারবার পড়ব নিশাতপুর ক্লাসগুলো আগামীকাল থেকে শুরু হবে আগামীকাল রাত আটটায় নিশাতপুর ক্লাস আ
এইটা ব্যাপার এখন ইংরেজির ক্ষেত্রে আসো ইংরেজির ক্ষেত্রে তুমি আগে দেখো যে তোমার যেমন রেটিনার যে ইংরেজি বই তার সামনে দেখবা যে বিগত বছরে কোন কোন টপিক থেকে কি কি আসছে তার একটা সুন্দর একটা চার্ট আছে তো ওখান থেকে তুমি আগে দেখো যে কোন জায়গাগুলো থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন যেমন পার্টস পার্টস প্রচুর প্রশ্ন আসে যে সিনোনিম অ্যান্টোনিম প্রিপোজিশন মানে এই জায়গাগুলো থেকে ভালো রকম প্রশ্ন আসে বড় একটা অংশের প্রশ্ন এখান থেকেই চলে আসে দেখবো আচ্ছা তো যেমন পার্টস অফ স্পিস এটা পারার কিন্তু সহজ পার্টস অফ স্পিস কিন্তু সহজ ফলে কিছু জায়গা আছে আসলে সহজ হ্যাঁ বিসিএস হচ্ছে কালকে থেকে নিষেধ নিবে এক্সট্রা ইনফো এখন আর দেখবো এখন এটা ইম্পর্টেন্ট যে তোমার মনে থাকবে কিনা দিন শেষে আলিম স্যার থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে ঠিক আছে আলিম স্যারের থেকে প্রশ্ন আসার ভালো সম্ভাবনা আছে এতটুকু মাথায় রেখো ফলে আলিম স্যার বাদ দিয়ে কেউ যাবে না এই জন্য তুমি দেখবা যে আলিম স্যার আমরা আলাদা করে দিচ্ছি মানে বোটানিতে জোল হয়েছে আলিম স্যার আমরা আলাদা করে দিছি কেন কারণ আলিম স্যার থেকে প্রশ্ন আসার একটা ভালো সম্ভাবনা আছে ফলে অবশ্যই তোমরা আলিম স্যারের অন্তত যা এক্সট্রা ইনফো দিচ্ছি সেটা অবশ্যই দেখবে এখন দিন শেষে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমি কতটুকু মনে রাখতে পারতেছি তবে আমার মনে হয় না যে মূল বইটা পড়লে এক্সট্রা ইনফো তো অনেক বেশি না এগুলো তো তুমি আগেও পড়ছো ফলে দিন শেষে ওই যে এক্সট্রা ইনফোটা মূল বইটা আর হচ্ছে ইংলিশেও তুমি সিক্রেট সাজেশনটা আর জিকের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধটা একটু ডিটেলস দেখে এর বাইরে যা আসছে সিক্রেট সাজেশন থেকে পড়ে ফেলো ঠিক আছে এখন এসে অনেক কিছু পড়ার সময় নেই যা পড়া হয়েছে হয়েছে তাহলে কি বলছে মুক্তিযুদ্ধটা একটু ডিটেলসে দেখে বাকি টপিকগুলো সিক্রেট সাজেশন দেখলে হচ্ছে যদি সাম্প্রতিকটা একটু দেখতে হবে সাম্প্রতিকের উপর আমি একটি ক্লাস অবশ্যই নিব ঠিক আছে এখন আর দেখবা কিনা হ্যাঁ দেখবা কারণ আলিম স্যারের বই থেকে প্রশ্ন আসার ভালো সম্ভাবনা আছে ঠিক আছে আমার কথা কি বোঝা গেছে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে বলো আচ্ছা আমরা পরিবেশ শাসনটা একটু বই থেকে দেখাই দিব বলো বই থেকে দেখাই পরিবেশ শাসনটা তাইলে আমরা শেষ করে দিতে পারবো নাইলে হচ্ছে আজকে শেষ হবে না পরিবেশন অনেক বড় চ্যাপ্টার ঠিক আছে তাইলে আমরা পরিবেশনটা শেষ করে দিই নাকি কি বলবো কি বলো তোমরা একটু বলো কারণ বই থেকে দেখাইতে গেলে হয়তো আমাকে কালকে পড়াইতে হবে মানে আমি এই জন্য একটু মানে এইভাবে শেষ করাই দিই তাইলেও আমার এক ঘন্টায় হয়তো আমি শেষ করতে পারবো পরিবেশনটা হয়তো আমি এক ঘন্টায় শেষ করে দিতে পারবো যদি আমি তোমাকে বই থেকে দেখাই দিই ঠিক আছে ইংলিশের সিক্রেট সেশনের পিডিএফ দিবেন না সিক্রেট সেশন তো আমরা নিতে বলছি না তোমাদের আচ্ছা আসো ভাই আমি এই দুইটা তিনটা ক্লাস নিয়ে তারপর হচ্ছে আমি ইয়েটা দেখে দেবেন আসো আসো এখানে একটু চলে আসবা যে বায়ুমণ্ডলে কি কি গ্যাস আছে কোন গ্যাসের পার্সেন্টেজ কত বায়ুমণ্ডল মোট পাঁচশো কিলোমিটার ফলে এই পাঁচশো কিলোমিটারকে তোমরা জানো যে চারটা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্যাসের সংযুক্তিটা জানবা পাঁচশো কিলোমিটার এরপরে চলে আসো পৃথিবীর অ্যাভারেজ টেম্পারেচার পনেরো ডিগ্রি এখন এই যে চারটা অঞ্চল এখানে একটু দেখবা যে কোথায় বিমান চলে কোথায় জেড বিমান চলে কোথায় ঝড় হয় কোথায় ঝড় হয় না ঝড় কোথায় হবে আমাদের এলাকায় ট্রপো আমরা হচ্ছে ট্রপো প্রথম পনেরো কিলোমিটার এখানে ঝড় ঝঞ্ঝা হবে এটা হচ্ছে ক্ষুব্ধ মণ্ডল বলা হয় ফলে স্ট্রোটোসফিয়ারে হচ্ছে তোমার শান্ত মণ্ডল বলা হয় এখানে জেড বিমান চলে তারপর হচ্ছে স্ট্রোটোসফিয়ার ওজন স্তর আছে তাই না ওজন স্তর আছে মেসোসফিয়ার আছে কত কিলোমিটার তো এক্সোসফিয়ার আছে কত কিলোমিটার তো এর ভিতর তোমরা জানো যে প্রথম তিনটা যেটা এই তিনটা হচ্ছে হোমোসফিয়ার আর এই যে থার্মোস্ফিয়ার বা আনোস্ফিয়ার এটা হচ্ছে হেটারোস্ফিয়ার আর এক্সোসফিয়ার হচ্ছে পাঁচশো কিলোমিটার উপরে গেলে সেটাকে হচ্ছে এক্সোসফিয়ার বলে ফলে কত কিলোমিটার কোনটা ক্ষুব্ধ কোনটা শান্ত মণ্ডল কোথায় বিমান চলে কোথায় জেড বিমান চলে তারপর হচ্ছে কোথায় যেমন চাপের ক্ষেত্রে যত উপরে যাবে তত চাপ কমতে থাকে তো তাপমাত্রার ক্ষেত্রে বাড়ে কমে বাড়ে কমে তাই না এই জায়গাগুলো আমরা দেখাচ্ছি আসো ফলে এই যে স্ট্রাটোসফিয়ার হচ্ছে ওজন স্তর আছে ওজন স্তর কি করে ইউভি রশি শোষণ করে যদি ওজন স্তর ভেদ করে ইউভি রশি চলে আসে তাহলে তোমাদের ক্যান্সার হতে পারে চর্মরোগ হতে পারে জেনোরেসমা পিগমেন্টাজম হতে পারে এখন আমরা এই চার্ট দেখব চার্টের ক্ষেত্রে দেখো যত উপরে যাচ্ছ তত চাপ কমতেছে তো টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে খেয়াল করো প্রথমে কমে বাড়ে কমে বাড়ে টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে কমতে কমতে লোয়েস্ট টেম্পারেচার কত ডিগ্রি মাইনাস বায়ুমণ্ডলের লোয়েস্ট টেম্পারেচার মাইনাস তিরানব্বই ডিগ্রি এখানে আমরা হোমোসফিয়ারের উপাদান কি কি এটা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের সংযুক্তি গ্যাসের সংযুক্তি এটাই নাইট্রোজেন আটাত্তর পার্সেন্ট অক্সিজেন একুশ পার্সেন্ট মানে বিশ দশমিক নয় চার পার্সেন্ট এই জিনিসগুলো কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি পার্সেন্ট পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি ফোর পার্সেন্ট এরকম বলা হয় আচ্ছা হেটোরোসফিয়ারের যে সংযুক্তি সেটা জানতে হবে হেটোরোসফিয়ারের
এই যে ওজন স্তর আসলে কি ক্ষতি করতে পারে তার ক্ষতি করার প্রভাব যেটা সেটা দেখাইছে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসের রেজন কি কি ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসের রেজন কি কি এবং সাগরের পানির তাপমাত্রা 80 ডিগ্রির বেশি তোমরা প্রায় খেয়াল করবা যে যখন ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেয় তখন বলে যে সমুদ্রে গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে ফলে নিম্নচাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রায় ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস এগুলো হয়ে থাকে নিম্নচাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রায় ঘূর্ণিঝড় হইতে গেলে চল্লিশ মাইল বা তেষট্টি কিলোমিটারের বেশি বেগ হইতে হয় ঘূর্ণিঝড়ের ফলে এখানে সিডার আইলা মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ যেগুলা রিসেন্ট টাইমে যেগুলো হয়েছে সেগুলো কোনটা কত সালে হয়েছে সেটা একটু জানা দরকার এখন আমরা একটু দেখব যে গ্যাসের আয়তন আয়তনের ক্ষেত্রে এই জায়গাটা যেন প্যাস না লাগে একটু খেয়াল করো এক লিটার সমান হচ্ছে এক হাজার সেন্টিমিটার কিউব আর এক মিটার কিউব সমান কিন্তু এক হাজার লিটার তাহলে এক হাজার লিটার মানে এক মিটার কিউব আর এক লিটার সমান এক হাজার সেন্টিমিটার কিউব ফলে এই দুইটা একটু প্যাস লাগানো যাবে না এখন আমরা জানব যে এক মোলের আয়তন পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাইশ ডিগ্রি বাইশ দশমিক চার লিটার এক মোল গ্যাসের আয়তন পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার সেটা আসলে বিশ ডিগ্রিতে কত জিরো ডিগ্রিতে কত সেটা একটু আমাদের জানতে হবে এখন আমরা চাপের ক্ষেত্রে এই জায়গাটা একেবারে লাস্ট লাইনটা চাপের একেবারে লাস্ট লাইনটা তুমি একটু জানবা এইটা এক এটিএম সমান সাতশো ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার সাতশো ষাট মিলিমিটার তাহলে দেখো সাতশো ষাট মিলিমিটার সাতশো ষাট টর ফলে এক টর সমান এক মিলিমিটার সিয়াত আচ্ছা দেখো এক এটিএম সমান একবার ফলে একবার সমান এক এটিএম ফলে এই চাপের এই সংযুক্তিটা খেয়াল করব এখন চলে আসো টেম্পারেচার টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে জিরো ডিগ্রি পঁচিশ ডিগ্রি এই দুইটা আর হচ্ছে আর একটা টেম্পারেচার আছে না দেখো একটা হচ্ছে বিশ ডিগ্রি বিশ ডিগ্রি একটা টেম্পারেচার আছে জিরো ডিগ্রির আলোচনাটা আসে পঁচিশ ডিগ্রির আলোচনাটা আসে আর হচ্ছে পরম শূন্য তাপমাত্রা মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে জিরো কেলভিন তাহলে ওকে পরম শূন্য তাপমাত্রা কি ওকে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস বা জিরো কেলভিন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার আছে একটা আর একটা হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কক্ষ তাপমাত্রা তাহলে এস টিপি এটা হচ্ছে এস টিপি তাহলে এস টিপি হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এস টিপি হচ্ছে ভাইয়া জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আমাদের পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে আমাদের কক্ষ তাপমাত্রা আর পরম শূন্য তাপমাত্রা কত ডিগ্রি তাহলে কোন তাপমাত্রা কত ডিগ্রি কোন তাপমাত্রায় আসলে গ্যাসের আয়তন কত হয় সেই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের যে চার সূত্রগুলো আমরা এই সূত্রগুলো ফিজিক্সেও পড়ছি বয়লের সূত্রে তাপমাত্রা স্থির থাকে না বয়লের সূত্রে যে সম্পর্ক ভীষণ অনুপাতে গণ বাই পি এই সমীকরণগুলো যেন আমরা কোনোভাবেই ভুল না করি ঠিক আছে এবং কোন সমীকরণ আসলে লেখচিত্র কেমন থাকে তো লেখচিত্রগুলো আমরা যদি একটু বলি তো মনে রাখবা যে সমানুপাতিক সম্পর্ক সমানুপাতিক হইলে সম্পর্ক যদি সমানুপাতিক হয় লেখচিত্র হবে মূল বিন্দুগামী সরলরেখা সংক সম্পূর্ণ সমানুপাতিক হইলে লেখচিত্র হবে মূল বিন্দুগামী সরলরেখা মূল বিন্দুগামী সরলরেখা এটা আমরা মনে রাখবো যদি ব্যস্তানুপাতিক হয় লেখচিত্রটা হবে অধিবৃত্তীয় ব্যস্তানুপাতিক হলে লেখচিত্রটা হবে অধিবৃত্তীয় ব্যস্তানুপাতিক হলে তাহলে সমানুপাতিক হলে মূল বিন্দুগামী সরলরেখা ব্যস্তানুপাতিক হলে লেখচিত্রটা হবে অধিবৃত্তীয় যোগ চিহ্ন থাকলে সেখানে যদি যোগ চিহ্ন থাকে তাহলে লেখচিত্রটা হবে খণ্ডিতাংশ যোগ চিহ্ন যদি তুমি দেখো তাহলে লেখচিত্রটা হবে ভাই খণ্ডিতাংশ এবং গুণফল থাকলে লেখচিত্রটা হবে সমান্তরাল রেখা গুণফল থাকলে লেখচিত্রটা হবে সমান্তরাল রেখা গুণফল থাকলে লেখচিত্রটা হবে ভাইয়া সমান্তরাল রেখা এখন ভাইয়া তুমি এখন দেখলেই বুঝতে পারবা যে আমি যদি তোমাকে বলি পি বনাম টি তো তুমি জানো পি আর টি এর সম্পর্ক সমানুপাতিক ফলে এই রেখাটা হবে মূল বিন্দু কমি সরলরেখা আমি তোমাকে বললাম ভি বনাম টি তাহলে ভি আর টি এর সম্পর্ক তুমি জানো সমানুপাতিক এই লেখচিত্র হবে মূল বিন্দু কমি সরলরেখা আমি বললাম যে পি বনাম ভি তাহলে পি আর ভি আসলে ব্যস্তানুপাতিক তখন লেখচিত্রটা হবে কীরকম অধিবৃত্তীয় অধিবৃত্তীয় যদি আমি বলি পি বনাম অন বাই ভি পি বনাম অন বাই ভি তাহলে তুমি দেখো পি আর অন বাই ভি সমানুপাতিক কারণ আমি অন বাই ভি আর পি দেখতেছি নট ভি পি আর ভি ব্যস্তানুপাতিক কিন্তু পি আর অন বাই ভি কিন্তু সমানুপাতিক ফলে এটাও মূল বিন্দু গমি সরল রেখা হবে এটাও মূল বিন্দু গমি সরল রেখা হবে ধরো আমি বললাম যে ভি সমানুপাতিক টি প্লাস দুশো তিয়াত্তর এই যে সমীকরণ এখানে যোগ আছে ফলে লেখচিত্রটা হবে খণ্ডিতাংশ খণ্ডিতাংশ বা আমি বললাম যে পি ভি বনাম টি পি ভি বনাম টি তো এখানে দেখো ভাইয়া গুণফল আছে পি ভি বনাম টি পি আর ভি গুণফল ফলে গুণফল থাকলে এটা হবে সমান্তরাল লেখো পি ভি বনাম টি যে লেখোটা এই লেখোটা হবে ভাইয়া সমান্তরাল রেখো এই লেখোটা হবে সমান্তরাল রেখো ফলে এই জায়গাটা আশা করি বুঝতে পারছি একটু সবাই বলো যে হইছে কিনা এটা তাহলে কি রকম সমীকরণ হইলে লেখোটা আসলে কি রকম হবে যোগ চিহ্ন মানে এই যেই রকম সমীকরণ থাকতে পারে টি
আমরা তাহলে আমাদের যে সমীকরণগুলো সেই সমীকরণগুলো থেকে বয়লার সূত্র চালসের সূত্র আবেগর্জ সূত্র সেখান থেকে যদি আদর্শ গ্যাস সমীকরণ পিভি সমান এনআরটি পাবা এবং এই ছোট ছোট সমীকরণ থেকে যে ধরো চারটা তাই না পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকাল টু পি টু ভি টু তো যখন তুমি এই সমীকরণগুলোর কনফার্সন দেখতেছো তখন তিনটা দেওয়া থাকবে একটা বের করতে হবে এরকম সূত্র এরকম ম্যাথ আসতে পারে ছোট ছোট ম্যাথ কিউট কিউট ম্যাথ এখানে সবসময় একটা খেয়াল করবা যে টেম্পারেচারকে সবসময় কেলভিনে নিতে হয় টেম্পারেচারকে সবসময় যেখানে নিতে হয় সেটা হচ্ছে কেলভিন টেম্পারেচারকে আমরা সবসময় কেলভিনে নিয়ে থাকি কিসে নিই ভাইয়া কেলভিনে নিই কেলভিন ঠিক আছে একটা মিনিট টেম্পারেচার কে আমরা সব সময় কেলভিনে নিই আচ্ছা বয়লের সূত্র একটা অনুসিদ্ধান্ত আছে চালচের সূত্র একটা অনুসিদ্ধান্ত আছে এখানে আসলে যেটা ঘনত্বের সাথে সম্পর্কটা দেখায় ঘনত্বের সাথে এই যে ঘনত্বের সাথে সম্পর্কটা দেখায় বয়লের সূত্র অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে এইটা কই গেল বয়লের সূত্রের অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে ওই যে ঘনত্ব আর চাপ ডি আর পি সমানুপাতিক ডি আর পি সমানুপাতিক এইটাই যে পি আর ডি সমানুপাতিক এটা হচ্ছে বয়লের সূত্রের অনুসিদ্ধান্ত ঠিক একইভাবে ঠিক একইভাবে চার্লসের সূত্রে একটা অনুসিদ্ধান্ত আছে চার্লসের সূত্রের একটা অনুসিদ্ধান্ত আছে এই অনুসিদ্ধান্তটাও খেয়াল করবা আমরা এখন একটু পরম শূন্য তাপমাত্রা আমরা জানি অলরেডি টেম্পারেচারে কত কেলভিনে কত আর ডিগ্রি সেলসিয়াসে কত সেইটা একটু জানবো এরপরে ওই যে ম্যাথ গুলা বললাম যে ছোট্ট ছোট্ট ম্যাথ বয়লের সূত্রে ম্যাথ চালসের সূত্রের ম্যাথ আমি আশা করি তুমি পারবা এটা হচ্ছে চালসের সূত্রে একটা অনুসিদ্ধান্ত এটা হচ্ছে ডি সমানুপাতিক অন বাই টি অর্থাৎ তাপমাত্রার ঘনত্ব ব্যস্তানুপাতিক এটা হচ্ছে চালসের সূত্রের অনুসিদ্ধান্ত গেলোসাকের একটা চাপের সূত্র আছে তো গেলোসাকের চাপের সূত্র আসলে আমরা কোথায় ইউজ করতে পারি সেটা একটু জানতে হয় যে গেলোসাকের যে চাপের সূত্র ঠিক আছে তাহলে গেলোসাকের চাপের সূত্রের সমীকরণটা কি সেটা একটু জানবো এবং এই সমীকরণগুলা মিলাই আমরা যেটা আনি সেটা হচ্ছে আমাদের আদর্শ গ্যাস সমীকরণ তার আগে একটু দেখো এস টিপি বিশ ডিগ্রি আর পঁচিশ ডিগ্রিতে গ্যাসের আয়তন কত বাইশ দশমিক চার লিটার চব্বিশ দশমিক শূন্য চার চব্বিশ দশমিক সাত আট নয় লিটার এই যে ম্যাথগুলো এগুলো আসলে পরিমাণগত রসায়নেও আসলে তোমাকে আমি করাইছি এছাড়া তোমরা জানো যে পরিমাণগত রসায়নের একটা ম্যাথের ক্লাস ডেডিকেটেড ম্যাথের ক্লাস এই ক্লাসটা কি তোমাদের দেওয়া হয়েছে এই ক্লাসটা আসলে এইটা হচ্ছে এইরকম কোনো ব্যাপার নাই তোমরা মনে রাখবা অমিও যে শর্ট ফুল বলে কিছু নাই ঠিক আছে আপাতত মেডিওলজি প্র্যাকটিস বুক বা কোনো বই নেওয়ার সুযোগ নেই মানে বই নেওয়ার সুযোগ শেষ বই নেওয়ার সুযোগটা আসলে আমরা শেষ করে দিছি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা একটু মনে রাখবা যে কোথায় আসলে কয়টা অনু থাকে সেটা একটু জানতে চাইবো এরপরে হচ্ছে বয়ল এবং চালচের সমন্বয় সূত্র বয়ল এবং চালচের সূত্র সমন্বয় সূত্র ওই যে পিওন ভিওয়ান টিওন ইকাল টু পিটু ভিটু বাই টিটু আদর্শ গ্যাস সমীকরণ পিভি ইকাল টু এনআরটি এখানে আর সম্পর্কে একটু জানতে হবে আর হচ্ছে সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আর এর যে একক সেটা হচ্ছে কই গেল হ্যাঁ আর এর ক্ষেত্রে আর এর একক কি কি সেটা একটু জানতে হবে একটা চার্ট আছে দেখবে এই যে চার্ট এখানে বিশেষ করে এই এককটা যে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করো এটা হচ্ছে মোল পার কেলভিন এটা ফিক্সড মানে প্রতি মোলে কত পার কেলভিন তো এখানে কত মানটা আসতে আসতে সেইটা এবং সবচেয়ে এসআই এককটা এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল পার মোল পার কেলভিন ফলে এই এককগুলো একটু জানবা এইটা এছাড়া একটু চলে আসো আর একটা জিনিস আছে আর একটা হচ্ছে তোমার বোর্ডসম্যান ধ্রুবক বোর্ডসম্যান ধ্রুবকটার মান কত এসআই এককে বিশেষ করে বোর্ডসম্যান ধ্রুবকটার মান কত সেইটা এটা জুল পার কেলভিন পার মলিকুল মলিকুলের ক্ষেত্রে হচ্ছে বোর্ডসম্যান আর মোলের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আদর্শ গ্যাস সমীকরণের দুইটা ব্যবহার আছে গ্যাসের আণবিক ভর নির্ণয় আর গ্যাসের ঘনত্ব নির্ণয় আণবিক ভর নির্ণয় সমীকরণ কোন সমীকরণ দিয়ে আণবিক ভর নির্ণয় করা যায় কোন সমীকরণ থেকে ঘনত্ব নির্ণয় করা যায় এই দুটো সমীকরণ জানবা এখান থেকে ছোট ছোট ম্যাথ আসতে পারে আচ্ছা আবারও বলি তোমরা ম্যাথ নিয়ে যতটা টেনশন করো এতটা টেনশন করার কিছু নাই যে ম্যাথগুলো আসবে সেগুলো আমি আবারও বলতে চাই সমীকরণ জানলে তুমি ম্যাথ করতে পারবা ঠিক আছে সমীকরণ জানলে ইনশাল্লাহ ম্যাথ করতে পারবা আচ্ছা ঠিক আছে এখানে চলে আসো ভাইয়া আচ্ছা ডার্টনের যে আংশিক চাপ সূত্র এটা খুবই সহজ ভাইয়া জাস্ট এই সূত্রটা একটু দেখো এটা আসলে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা বলা যাবে না তো ডাটা আংশিক চাপ সূত্রের প্রয়োগটা কি কোথায় মানে ডাটা আংশিক চাপ সূত্রে কি বের করা যায় তাহলে এই যে গ্যাসের মিশ্রিত অবস্থায় চাপ নির্ণয় করা যায় আদ্র গ্যাসের চাপ নির্ণয় করা যায় আদ্র গ্যাসের চাপ নির্ণয় একটা সমীকরণ আছে ছোট সমীকরণটা জানবা তাহলে মিশ্রিত অবস্থায় চাপ আর আদ্র গ্যাসের চাপ নির্ণয় করা যায় হচ্ছে আংশিক চাপ সূত্র সাহায্যে আংশিক চাপ সূত্র দিতে হচ্ছে ডালটন আংশিক চাপ সূত্র কে দিছে ভাইয়া ডালট
একটা জিনিস খেয়াল করছো যে বড় একটা জায়গা জুড়ে তুমি দেখবে যে খুব বেশি আসলে পড়া নাই যেমন এখানে ব্যাপনার অনুব্যাপনের একটা পার্থক্য দেওয়া আছে ফলে বোঝাই যাচ্ছে এটাও এক ধরনের ব্যাপন ফলে ব্যাপনটা আসলে একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া একটা ফুলের গন্ধ ছড়ায় যাচ্ছে একটা দুর্গন্ধ ছড়ায় যাচ্ছে এটা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় তো নিঃসরণের ক্ষেত্রে একটা টায়ারের একটা ছোট্ট ফুল ছিদ্র হয়ে গেছে ফলে ভিতরে প্রচণ্ড চাপে মানে যে জিনিসটা বের হচ্ছে সেটা হচ্ছে নিঃসরণ ফলে একটা হচ্ছে এই যে টিউব ফুটা হয়ে গেছে তাহলে প্রচণ্ড বিশাল একটা প্রেশারের কারণে যেটা সেটা হচ্ছে নিঃসরণ ফলে এটা দ্রুত আসে খুবই দ্রুত চলন প্রক্রিয়া আর যেটা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত হয় ফলে আস্তে 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 হয় ফলে এই দুইটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স ব্যাপন আর অনুব্যাপনের ব্যাপন হারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আণবিক ভরের সাথে প্রায় পরীক্ষায় আসে যে ধরো চারটা গ্যাস দিয়ে দিছে গ্যাস দিয়ে তাদের মানে চারটা গ্যাস দিয়ে বললো যে কার ব্যাপন হার বেশি ফলে মনে রাখবা এই ক্ষেত্রে গ্যাসের আণবিক ভর জানতে হবে যার আণবিক ভর কম তার ব্যাপন হার বেশি যার আণবিক ভর কম যেমন হাইড্রোজেন দিল তাহলে হাইড্রোজেনের ব্যাপন হার বেশি হবে কারণ হাইড্রোজেন আণবিক ভর খুবই কম ফলে এক্ষেত্রে গ্যাসের আণবিক ভরটা তোমাকে জানতে হবে আণবিক ভর জানলে বা এই যে শুধুমাত্র ব্যাপন না এই সমীকরণটা একটু খেয়াল করো এক সমীকরণ থেকেই তুমি দেখে দিতে পারতেছ যে ব্যাপনের সাথে ঘনত্বের সম্পর্ক কিরকম ব্যাপনের সাথে আণবিক ভরের সম্পর্কটাও ব্যস্তানুপাতিক ঘনত্বের সম্পর্কটাও আসলে ব্যস্তানুপাতিক ফলে ব্যাপনের সাথে ঘনত্ব যেটা ঘনত্ব যদি বলে দেয় তাহলে তুমি বের করে দিতে পারবা ধরো চারটা গেছে ঘনত্ব দিয়ে দিছে তাহলে তোমাকে বললো যে কার ব্যাপন হার বেশি যে তুমি জানো ঘনত্ব আর ব্যাপন হার ব্যস্তানুপাতিক ব্যাপন হার নির্ধারণকারী ফ্যাক্টর এই ফ্যাক্টর গুলা পড়বা যে নির্ধারণকারী ফ্যাক্টর কোনটি ফ্যাক্টর নয় কোনটি ব্যাপন সূত্রের প্রয়োগ তো প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রয়োগই দেখো যে আণবিক ভর নির্ণয় করা যায় তারপর হচ্ছে উপাদান গুলা পৃথক করা যায় আর কয়লা খনিতে মিথেন গ্যাস কোন গ্যাস ভাইয়া মিথেন 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 গ্যাসের উপস্থিতি নির্ণয় আর সবচেয়ে আধুনিক প্রয়োগ যেটা এটা পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি একই মৌলের আইসোটোপ পৃথক করা ইউরেনিয়াম দুশো আটত্রিশ থেকে দুশো পঁয়ত্রিশ পৃথক করা হয় এবং আমাদের যে পারমাণবিক চুল্লি পারমাণবিক চুল্লিতে কিন্তু দুশো পঁয়ত্রিশটা ইউজ করা হয় পারমাণবিক যে চুল্লি সেই পারমাণবিক চুল্লিতে কিন্তু ইউরেনিয়াম দুশো পঁয়ত্রিশ যেটা এই মৌলটাই আসলে ইউজ করা হয় কোনটা ইউজ করা হয় ইউরেনিয়াম দুশো পঁয়ত্রিশ আচ্ছা এখন চলে আসো আমরা নিচের দিকে চলে যাব আচ্ছা এই জায়গায় গ্যাসের আণবিক গতি তত্ত্ব তো এই গণিক স্বীকার্য গুলা এই হেডলাইন গুলা একটু দেখো যে অনুগুলার আয়তন গ্যাস পাত্রের আয়তনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য অনুগুলার মধ্যে কোন আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে না কিন্তু এরা সবসময় দৌড়াদৌড়ি করতেছে তাই ধাক্কা খায় গ্যাস পাত্রের দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খায় এবং তখন তুমি ওই যে গতিবেগটা দেখো একটা গতিবেগ আছে কিন্তু আকর্ষণ বিকর্ষণ কিন্তু নাই তাহলে সংঘর্ষ হচ্ছে গ্যাসের চাপ আছে গ্যাসের যে গতিশক্তি এই যে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ পিভিকল টু এনআরটি কিন্তু পিভিকল টু ওয়ান বাই থ্রি এম এন সি স্কোয়ার এটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের গতিও সমীকরণ এখানে আসলে এই যে এম দিয়ে কি বোঝাচ্ছে এম দিয়ে কি বোঝাচ্ছে সি দিয়ে কি বোঝাচ্ছে এই জায়গাগুলো আমরা একটু দেখব আদর্শ গ্যাসের গতিও সমীকরণটা আমরা বুঝলাম এখন একটু দেখো ভাইয়া এখানে আণবিক সংঘর্ষ আণবিক সংঘর্ষের একটা ব্যাপার আছে এই যে আণবিক ব্যাসের মাত্রা কত এটা হচ্ছে সংঘর্ষ ব্যাসের মাত্রা কত এই দুটা মাত্রা তাহলে কোন ব্যাসটা আসলে বড় গ্যাসের গতিবেগ তিন রকম একটা হচ্ছে আরএমএস ভ্যালু আর একটা হচ্ছে অ্যাভারেজ ভ্যালু আর একটা হচ্ছে সম্ভাব্যতম বেগ ফলে এই যে তিনটা গতিবেগ তিনটা গতিবেগ নির্ণয় সূত্র কি কি সি দিয়ে আরএমএস ভ্যালুটা বোঝায় রুট থ্রি আর টি ভাগ এম রুট থ্রি আর টি ভাগ এম চলে আসো আমাদের এখানে দেখতেছি ভাইয়া রুট থ্রি আর টি ভাগ এম গড় বেগ যখন তুমি দেখতেছো গড়বেগের ক্ষেত্রে সূত্রটা হচ্ছে সি এর উপর বার চিহ্ন দ্বারা রুট এইট আর টি ভাগ পাই এম সম্ভাব্যতম বেগ যেটা প্রবাবল ভ্যালু আলফা দিয়ে বোঝায় রুট টু আর টি ভাগ এম তাহলে এই তিনটা বেগের মধ্যে আমরা আসলে নর্মালি কোন বেগটা বের করি বলতো আর এম এস ভ্যালু আর এম এস ভ্যালুটা বের করি এখানে একটু চলে আসো কোনটা বড় কোনটা ছোট সেইটা একটু দেখাচ্ছে যে সম্ভাব্যতম বেগ যদি এক হয় সেই তুলনায় গড় বেগটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু আর আমাদের আর এম এস ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু টু বা এখানে এই তিনটার সম্পর্ক ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট এই তিনটার ভিতর কোনটা বড় কোনটা ছোট সেই ব্যাপারটা একটু দেখাইছে কোনটার মান বেশি কোনটার মান কম তাহলে এইটা আমরা বুঝলাম এখন চলে আসো আচ্ছা এই জায়গাটা এনমোল গ্যাসের গড় গতিশক্তি তো এনমোল গ্যাসের জন্য দেখো সূত্রটা হচ্ছে থ্রি বাই টু আর টি তো এনমোল গ্যাসের জন্য এখানে এন বসছে যদি এক মোল হইতো তাহলে শুধু অন বসতো তাইলে এক মোলের জন্য হইতো আর টি আচ্ছা যদি একটা অনুর গতিশক্তি দে
টি এর উপর নির্ভর করে গ্যাসের গতিশক্তি এন এর উপর নির্ভর করে টি এর উপর নির্ভর করে আচ্ছা ঠিক আছে এই পার্টে ভালোই পড়া আছে এখন আদর্শ গ্যাসের একটু চলে আসো ভাই আদর্শ গ্যাসের বৈশিষ্ট্য দুটো মানদণ্ড আছে একটা হচ্ছে পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি সমীকরণ মেনে চলে পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি সমীকরণ মানে মেনে চলে মানে হচ্ছে সে বয়লের সূত্র মেনে চলে চালচের সূত্র মেনে চলে অ্যাভোগাড্রোর সূত্র মেনে চলে সবকিছু মেনে চলে আচ্ছা দুই নাম্বার হচ্ছে আদর্শ গ্যাস অভ্যন্তরীণ শক্তি আর আয়তনের উপর নির্ভরশীল না এখানে দুই রকম গ্যাস আদর্শ গ্যাস বলে আসলে পৃথিবীতে কিছু নাই বাস্তব গ্যাস আছে তবে বাস্তব গ্যাসকে যদি তুমি আদর্শ আচরণ করাইতে চাও তাহলে উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্নচাপ তাহলে এখানে উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্নচাপে বাস্তব বাস্তব গ্যাস আদর্শ আচরণ মেনে চলে তাহলে কি বললাম উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্নচাপে বাস্তব গ্যাস আদর্শ আচরণ মেনে চলে এই জায়গাটা দেখলাম তাহলে আদর্শ বাস্তব গ্যাস ভ্যান্ডাল সমীকরণ মেনে চলে আদর্শ গ্যাস আদর্শ গ্যাস সমীকরণ মেনে চলে এই দুটার ভিতর ডিফারেন্স কি সেটা একটু জানবো আর একটা ব্যাপার একটু খেয়াল রাখো এখানে সংকোচনশীলতা গুণাঙ্ক যেটা সেটা হচ্ছে জেড তো আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে এটা ওয়ান আর বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে এটা হয় একের থেকে বেশি হবে না এলে কম হবে তো যাদের আণবিক ভর কম একটু খেয়াল করো ভাইয়া যাদের আণবিক ভর কম হাইড্রোজেন হিলে আণবিক ভর কম তাদের একের চেয়ে বেশি জেড বা সংকোচনশীলতা গুণাঙ্কের মানা যাদের আণবিক ভর বেশি তাদের একে থেকে কম যাদের আণবিক ভর বেশি তাদের এখানে কয়েকটা গ্যাসের আর এম এস ভ্যালু দেওয়া আছে এটা একটু জানতে হবে আচ্ছা বাস্তব গ্যাস আমাগার পরীক্ষা তাহলে কার পরীক্ষা ভাই বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে আমাগার পরীক্ষা এখানে দুই রকম লেখো তুমি আসলে দেখতে পাচ্ছ একটা কিছু খেয়াল করো যে কিছু লেখো আছে একেবারে সোজা আর কিছু লেখো আছে এইভাবেই আছে এইভাবেই আছে তাহলে সোজা যেগুলা সোজা যেগুলো একটু খেয়াল করো কোনগুলা সোজা হচ্ছে এখানে তুমি হাইড্রোজেনটা পাইছো সোজা হচ্ছে এখানে তুমি হিলিয়ামটা পাইছো তাহলে যাদের আণবিক ভর কম যাদের আণবিক ভর কম তাদের ক্ষেত্রে তুমি সোজাটা পাচ্ছ মানে তাদের জেডের মান একে থেকে বেশি আর যাদের আণবিক ভর বেশি তাদেরটা হচ্ছে বাঁকা পাচ্ছ এবং তাদের ইয়াটা হচ্ছে ওই জন্য একে থেকে কম তাহলে তাদের ক্ষেত্রে বক্র এইগুলার ক্ষেত্রে আমি ভর বেশি এখানে বক্র লেখো পাচ্ছ বক্র লেখো হ্যাঁ তাহলে এই জায়গাটা আমরা একটু জানলাম তাহলে সংকোচনশীলতা গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে খেয়াল করো ভাইয়া আবারও দেখো যে যাদের এখানে আসলে নাইট্রোজেনটা এখানে আসার কথা একটু ভুল লিখছে তো এখানে খেয়াল করো এখানে দেখো জেডের মান একে থেকে কম তাহলে এই যে সরি একের থেকে বেশি জেড হচ্ছে একের থেকে বেশি তাহলে হাইড্রোজেন হিলিয়ামের ক্ষেত্রে আণবিক ভর কম হইলে জেডের মান বেশি আর আণবিক ভর বেশি হইলে জেডের মান কম আণবিক ভর যখন বেশি পাচ্ছ তুমি তখন সেটা ভাইয়া জেডের মান কম এখন আমরা এই জায়গাটায় একটু চলে আসি এই জায়গাটা আমরা বুঝছি আচ্ছা এখানে আবারও সেই আলোচনা আছে যে যখন তুমি আসলে জেড বের করবা বা জেড কেমনে বাইর করে জেড হচ্ছে কিন্তু পিভি ভাগ আর টি জেড কেমনে বাইর করে ভাইয়া এই যে পিভি ভাগ আর টি সমান জেড পিভি ভাগ আর টি সমান ওই যে পিভি কল এন আর টি ছিল না পিভি উপরে নিচে হচ্ছে আর টি তার যে মান সেটা হচ্ছে জেড জেডটা হচ্ছে সংকোচনশীলতা গুণাঙ্ক এটার মান একের চেয়ে বেশি হইলে হাইড্রোজেন হেলিয়ামের ক্ষেত্রে একের চেয়ে কম হয় হচ্ছে নাইট্রোজেন অক্সিজেন যাদের আনুবিভার বেশি তাদের ক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলোর ক্ষেত্রে আর হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে জেডের মান একের সমান আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে জেডের মান হচ্ছে একের সমান ভ্যান্ডার ওয়ালস সমীকরণটা একটু জানতে হবে বাস্তব গ্যাস আসলে ভ্যান্ডার ওয়ালস সমীকরণ মেনে চলে কোন সমীকরণ ভাইয়া ভ্যান্ডার ওয়ালস সমীকরণ মেনে চলে ঠিক আছে এইখানে চমৎকার কিছু ব্যবহার আছে খুবই ভালো কিছু ব্যবহার যেমন এলপি গ্যাস এলপি গ্যাসের ক্ষেত্রে এখানে আসলে বিপি কি কি ভাইয়া বিপি পঁচাত্তর পঁচিশ বিতে বিউটেন পিতে প্রোপেন পঁচাত্তর পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট এলপি গ্যাসের ক্ষেত্রে পঁচাত্তর পঁচিশ এইটা তুমি পাচ্ছ সিএনজি সিএনজির ক্ষেত্রে আসলে কি থাকে মিথেন থাকে নাইনটি ফাইভ থেকে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট লোহা কাটা জোড়া লাগার কাজে অর্থাৎ লোহা লোহার ক্ষেত্রে তুমি দেখবা যে অ্যাসিটেলিন তারপর হচ্ছে এই যে এলপি গ্যাস কত চাপে তরল করা হয় এখানে বেশ কিছু চমৎকার তথ্য আছে এই জায়গাগুলো আমাদের একটু জানা দরকার আচ্ছা এখানে আরো কিছু তথ্য আছে যেমন এলপিজি এদের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন এলপিজির কোনো গন্ধ নাই তাই এলপিজি গ্যাসের ক্ষেত্রে মার ক্যাপ্টেন যোগ মার ক্যাপ্টেনের সংকেত কি সেটা জানবা এই যে এটা হচ্ছে মার ক্যাপ্টেনের সংকেত তারপর হচ্ছে ক্লিন ফুয়েল কোনটা ক্লিন ফুয়েল মানে কি যা ধোয়া হয় না সেটা ক্লিন ফুয়েল এখন একটু চলে আসা কার দহনে আসলে গ্রিন হাউস গ্যাস বের হচ্ছে তারপর হচ্ছে ক্লিন ফুয়েল কারা ক্লিন ফুয়েল গুলা পরিবেশ বান্ধব হ্যাঁ তো কাদের ক্যালোরিফিক মান কত এখানে কিছু ক্যালোরিফিক মান দেওয়া আছে এই জায়গাগুলো আমরা একটু জানবো আচ্ছা এখানে দেখো কিছু সন্ধি তাপমাত্রা তো সন্ধি তাপমাত্রার ক্ষেত্রে এইখানে যেগুলো আছে সেইগুলো পড়বা এইখানে যেগুলো
তাহলে এখানে দেখো এইখানে যে সন্ধি তাপমাত্রা সন্ধি চাপ এইগুলা হাইড্রোজেন হিলিয়াম এই দুটো বেশি ইম্পর্টেন্ট ওকে তাহলে মেইনলি বইয়ের ভিতরে যেগুলো লাগানো ওগুলা হচ্ছে বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়বা চার্টের কারণ ওগুলা চার্টেও আছে ফলে চার্টে আর বইয়ের ভিতরেও আছে তাই ওইটা বেশি আসার সম্ভাবনা আচ্ছা এখন একটু চলে আসো নাইট্রোজেন ফিক্সেশন তো নাইট্রোজেন ফিক্সেশনে কি হয় যে দেখো তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আসলে নাইট্রোজেনটা আসলে ভাঙে তো তখন নাইট্রোজেনটা ভেঙে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হয় এটা হচ্ছে নাইট্রোজেন ফিক্সেশনের বিক্রিয়া তাহলে নাইট্রোজেনটা থেকে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হচ্ছে তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিদ্যুৎ খরণে তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তৈরি হয় কত ডিগ্রি তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তৈরি হয় এখন একটু চলে আসো অ্যামোনিয়া তৈরি তো অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে তুমি একটু খেয়াল করো হেবার পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন আর নাইট্রোজেন গ্যাসের থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় কি তৈরি হয় ভাইয়া অ্যামোনিয়া তারপর অ্যামোনিয়া গ্যাস থেকে ইউরিয়া তৈরি হয় কখনো কখনো তাহলে অসল পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে দেখো যে অ্যামোনিয়া গ্যাসের প্রভাবের জারণে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন করা হয় তাহলে কোন পদ্ধতিতে কি তৈরি করা হয় সেই ব্যাপারগুলো এখানেও আলোচনা ঠিক আছে এই যে হেবার অসওয়াল্ড আমরা সবাই জানি ছোটকাল থেকে আচ্ছা বায়োলজিক্যাল ফিক্সেশনের ক্ষেত্রে এই জায়গাটা একটু দেখবা কোন কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অ্যালগি মটর সিম সোলা এগুলার ক্ষেত্রে হচ্ছে এদের যেই কি বলা যায় গুড়ি শিকড়ের যে গুটি ওই গুটিতে আসলে এই কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো নাইট্রোজেনটা শোষণ করে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো নাইট্রোজেনটা তাহলে কোন কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই লিগুমিনার জাতীয় যে উদ্ভিদগুলো এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে নাইট্রোজেন ফিক্সেশনটা হয় তো ঠিক আছে নাইট্রোজেন ফিক্সেশনটা হয় এই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ নাইট্রোজেনের বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ আটাত্তর পার্সেন্ট সেই আলোচনা করা আছে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি এখন একটু চলে আসো ভাইয়া প্রাইমারি যেগুলো সেগুলো সাইজে ছোট মানে প্রাইমারি থেকেই তো সেকেন্ডারি হয় ফলে খেয়াল করো এই যে তুমি যদি দেখো এই যে সিও সিও টু এগুলো ছোট যেমন এখানে সালফার ট্রাইঅক্সাইড আছে এখানে সালফার ডাই তাহলে ডাইটা প্রাইমারি সালফার ট্রাইটা হচ্ছে সেকেন্ডারি হ্যাঁ যেমন ধরো এইস টু এস আছে এস টু এস প্রাইমারি কিন্তু এস টু এসও ফর সেকেন্ডারি তাহলে ছোট ফর্মটা হচ্ছে প্রাইমারি আর বড় ফর্মটা হচ্ছে সেকেন্ডারি দেখছো এই যে এনও হচ্ছে প্রাইমারি কিন্তু এনও টু এন টু ও ফাইভ এগুলো সেকেন্ডারি ফলে এখানে দেখো কার্বনের দুইটা সিও সিও টু সালফারের দুইটা এসও টু এস টু এস নাইট্রোজেনের দুইটা এনও এন এস থ্রি আর ধুলিকোনা ধোয়াসাই হাইড্রোকার্বন আর কি আছে ধুলিকোনা ধোয়াসাই হাইড্রোকার্বন ধুলিকোনা ধোয়াসাই হাইড্রোকার্বন ছোট ফর্মটা প্রাইমারি বড় ফর্মটা হচ্ছে সেকেন্ডারি এইখান থেকে আমরা একটু প্রাইমারি কারা সেকেন্ডারি কারা এটা একটু জানবো দুশকে সিঙ্ক নামক একটা টার্ম আছে সিঙ্ক বলতে বোঝায় যে ওরা আসলে ওই দূষকটাকে মানে কি বলা যায় ক্যাপচার করে নেয় নিয়ে নেয় ধরো একটা গ্যাস যেটা পরিবেশকে দূষণ করবে তাহলে ওই সিঙ্ক ধরো সবুজ উদ্ভিদ ওই জিনিসটাকে ক্যাপচার করে নিচ্ছে তাহলে সিঙ্কি কার্বন ডাই অক্সাইডের সিঙ্ক হলো সমুদ্রের পানি আর সবুজ উদ্ভিদ আচ্ছা তো এখানে কার সিঙ্ক কি ওইটা জানতে হবে এখন এখানে নিরাপদ মাত্রা যেটা এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই অধ্যায়ে এরকম কিছু পিপিএম টিপিএম পাবা বেশ কিছু মাত্রা এই মাত্রাগুলো প্রচণ্ড প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ তাহলে মাত্রাগুলো অবশ্যই পড়বা কার্বন মনোক্সাইড হচ্ছে নিরবঘাতক কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাস কারা সেটা তো তুমি অবশ্যই জানবা মানে কোনগুলো গ্রিন হাউস গ্যাস কোনটা গ্রিন হাউস গ্যাস নয় এটা একটা প্রশ্ন আর প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস কোনটা এছাড়া আরও একটা প্রশ্ন আসে যে কার ক্ষতিকর প্রভাব কতটুকু তারও একটা ছোট্ট চার্ট আছে আচ্ছা এখন আসো সালফারের দুইটা অক্সাইড ডাই আর ট্রাই তো বর্ণহীন আর অম্লীয় গন্ধ যুক্ত হচ্ছে এই দুইটা অক্সাইড এই যে গ্যাসগুলা গ্যাসগুলো নর্মালি তোমার শ্বাসের সাথে তোমার শ্বাসনালিতে চলে আসে ফলে শ্বাসনালিতে চলে আসা শ্বাসকষ্ট হইতে হবে আচ্ছা শ্বাসকষ্টের তাহলে এখন খেয়াল করো কি কি অসুখ হইতে পারে নাকে চোখে জ্বালা শ্বাসনালিতে প্রদাহ ব্রঙ্কাইটিস হাঁপানি তাই না সবগুলো হচ্ছে শ্বাসনালী রিলেটেড রোগ জল আসো এনও আর এনও টু তো এনও হচ্ছে বর্ণহীন নিরপেক্ষ এনও টু বাদামি অম্লীয় এইটা আমরা দেখছিলাম যে নাইট্রোজেনের যে পাঁচটা অক্সাইড তার প্রথম দুইটা নিরপেক্ষ পরের গুলো অম্লীয় তো এটা কোনটা নিরপেক্ষ কোনটা অম্লীয় আশা করি আমরা বুঝতেছি এখন চলে আসো এখানে প্যান্স নিয়ে একটু কথা বলা আছে প্যান্স প্যান্স হচ্ছে একটা মিশ্র বায়োদূষক বলো তো প্যান্স প্রাইমারি নাকি সেকেন্ডারি প্রাইমারি বায়োদূষক তো প্যান্সের ক্ষেত্রে প্যান্স আসলে কোনটা 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 দিয়ে তৈরি হয় এনও এনও টু ওজন তারপর হচ্ছে দহনমুক্ত হাইড্রোকার্বন ফ্রি রেডিক্যাল সব কিছুগুলো হচ্ছে প্যান্স তাহলে প্যান্স কি করে ফটোকেমিক্যাল স্মগ স্মগ মানে স্মোক প্লাস ফগ এটা পিস হচ্ছে দুই এই জায়গাটা আমরা একটু জানবো এখন একটু চলে আসো বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে এখানে আসলে ক্ষতিকর প্রভাব কি সেটা একটু জানতে চাই কার্বন মনোঅক্সাইড হচ্ছে তোমার নিরবঘাতক এটা রক্তে বিষক্রিয়া তৈরি করতে পারে এবং তুমি টেরো পাবা না চলে আসো ফটোকেমিক্যাল
এখন আমাদের গ্রিন হাউস এই যে দেখো এইচ টু ও টু এন টু এগুলোর গ্রিন হাউস গ্যাস প্রভাব নাই তাহলে এন দুইটা এইচ দুইটা ও দুইটা এগুলোর গ্রিন হাউস গ্যাস প্রভাব নাই কার্বন ডাই অক্সাইড প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস বাকি গ্রিন হাউস গ্যাস কারা বর্তমান পৃথিবীর অ্যাভারেজ টেম্পারেচার এই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে গ্রিন হাউস গ্যাস কারা প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস কোনটা আর কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় কার ক্ষতিকর প্রভাব কত পার্সেন্ট কার্বন ডাই অক্সাইড ফিফটি পার্সেন্ট এইটা হচ্ছে তোমার গুরুত্বপূর্ণ গ্রিন হাউস গ্যাস শেষ হওয়ার পরে তুমি আমরা একটু সিএফসি নিয়ে পড়াশোনা করি তাহলে গ্রিন হাউসের ক্ষেত্রে সিএফসি সম্পর্কেও একটা আলোচনা আছে যে সিএফসির ব্যবহার গুলা কোথায় সিএফসি হচ্ছে এসি ফ্রিজ এগুলার ক্ষেত্রে সিএফসি হিমায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয় হিমায়ক যন্ত্রের তরল এখন ওজন গ্যাস আমরা সবাই জানি যে ওজন গ্যাসও কিন্তু গ্রিন হাউস গ্যাস আমরা জানি ওজন স্তর আছে স্টেটোসফিয়ারে সেটা একটা জিনিস আর ওজন গ্যাস একটা গ্রিন হাউস গ্যাস আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে আমাদের নাইট্রিয়াস অক্সাইড মানে আমরা গ্রিন হাউস গ্যাস সম্পর্কে আলোচনা করছে এখানে আচ্ছা এখন চলে আসো আচ্ছা এইখানে আসলে পৃথিবীতে সূর্য শক্তির কত পার্সেন্ট কি হয় প্রতিফলিত হয় প্রতিশোহিত হয় কত পার্সেন্ট শোষিত হয় কত পার্সেন্ট সালক সংস্করণে ব্যবহৃত হয় এই পার্সেন্টেজটা জানতে হবে এখন চলে আসো আমরা একটু সিএফসি ব্যবহার দেখতে চাই তোমরা সিএফসি নামকরণ দেখছো যে ইলেভেন টুয়েলভ একশো তেরো কীভাবে নামকরণ করে আমি আশা করি তোমরা পারো তো নামকরণ থেকে এই সংকেত বেশ করে ইলেভেন আর টুয়েলভের সংকেতটা গুরুত্বপূর্ণ আর ব্যবহারটা ইম্পর্টেন্ট এখন ব্যবহারটা পড়ার পরে এখানে একটু চলে আসো হ্যালোন্স হ্যালোন্স বা বিসিএফ এই যে ব্যবহারগুলো এই ব্যবহারগুলো যখনই তুমি পাবা মনে রাখবে এগুলো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যে যখন বিভিন্ন ব্যবহার পাবো অগ্নি নির্বাপক রূপে কোনটা ব্যবহৃত হচ্ছে হ্যালোন্স কীটনাশক রূপে কোনটা ব্যবহৃত হচ্ছে মিথাইল ব্রোমাইড হ্যাঁ এই জিনিসগুলো ওজন স্তর ক্ষয়কারি তাহলে ওজন স্তর ক্ষয়কারি কারা প্রধান কোনটা তাহলে খেয়াল করো গ্রিন হাউস গ্যাস কারা প্রধান কোনটা ওজন স্তর ক্ষয়কারি কারা প্রধান কোনটা এটা প্যাস লাগানো যাবে না যেমন ওজন গ্যাস কিন্তু একটা গ্রিন হাউস গ্যাস ওজন স্তর ক্ষয়কারী যারা আছে তাদের নামগুলো দেখবা যে যারা ওজন স্তরটা ক্ষয় ক্ষয় করতেছে আচ্ছা এসিড বৃষ্টির ক্ষেত্রে চলে আসো আমাদের যে পিএইচ আমাদের নর্মালি জানি যে আমাদের বিশুদ্ধ পানির পিএইচ হচ্ছে সাত বিশুদ্ধ পানির পিএইচ হচ্ছে সাত তো নর্মালি যদি পিএইচ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এর নিচে নেমে যায় ভূগর্ভস্থ পানির পিএইচ হচ্ছে ধরো সিক্স ছয় থেকে সাড়ে ছয় এরকম হ্যাঁ তো যদি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এর নিচে নেমে যায় তাহলে সেটাকে আমরা এসিড বৃষ্টি তিনটা এসিড আছে বা এই অ্যাসিড গুলা কই থেকে তৈরি হয় নাইট্রোজেনের অক্সাইড গুলা থেকে সালফারের অক্সাইড এগুলা থেকে আসলে এই প্রধান তিনটা অ্যাসিড তৈরি হয় ওই সেই তিনটা অ্যাসিড সালফিউরাস সালফিউরিক অ্যান্ড নাইট্রিক তাহলে এই তিনটা অ্যাসিড হচ্ছে অ্যাসিড বৃষ্টির মূল কারণ অ্যাসিড বৃষ্টির ক্ষতিকর প্রভাব কি এই ক্ষতিকর প্রভাব গুলা পড়বা এখন চলে আসো আমরা একটু এই জায়গায় চলে আসতে চাই এখানে জিপসামের যে কথাটা এফ জিডি প্লান্ট ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজেশন অর্থাৎ কলকারখানায় যেসব গ্যাস বাতাসে মিশে পরিবেশকে দূষিত করে সেই গ্যাসগুলাকে শোষণের জন্য কিছু আধুনিক প্লান্ট যেই প্লান্টগুলো ওই গ্যাসগুলোকে শোষণ করে নেয় ফলে পরিবেশ দূষিত হয় না তাদের কি এফ জিডি প্লান্ট বলে এফ জিডি প্লান্টে উপজাত হিসেবে মানে জিপসাম তৈরি হয় জিপসামের সংকেতটা জানতে হবে জিপসাম ড্রাই ওয়াল তৈরিতে ব্যবহৃত হয় জিপসাম ড্রাই ওয়াল তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এখন একটু চলে আসো এই জায়গাটা আমরা আরহেনিয়াসের এসিড খারক তত্ত্ব তো আরহেনিয়াসের ক্ষেত্রে জলীয় দ্রবণটা খুব ইম্পর্টেন্ট আরহেনিয়াস এখানে জলীয় দ্রবণ দেখবে যে পানি ব্যাপারটা আছে হ্যাঁ তাহলে এখানে এসিডের ক্ষেত্রে জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন দান করে আর খারের ক্ষেত্রে জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্সিল আয়ন দান করে ফলে এখানে জলীয় ছাড়া পানি ছাড়া আরহেনিয়াসের তথ্য খাটে না যেমন আরহেনিয়াসের যে তথ্য সেটা সীমাবদ্ধতা ওইটা যে পানি যেখানে নাই দেখো যেখানে জল নাই সেখানে আরনিয়াসের তত্ত্ব ইভেন আরনিয়াসের তত্ত্বের আরো কিছু সীমাবদ্ধতা আছে কিছু এসিড আছে যারা জলীয় দ্রবণেও ধরো কারা কেন এসিড এই যে দেখো এই যারা এরা এদের লবণের জলীয় দ্রবণ অম্লধর্মী হয় কেন এটাও ব্যাখ্যা করতে পারে না মানে আরনিয়াসের যে তথ্য সেটার লিমিটেশন অনেক বেশি ছিল ফলে ব্রনেস্টার লাউরির তত্ত্ব আসলো তো এটাকে আসলে প্রোটনীয় তত্ত্ব বলা হয় হ্যাঁ ফলে এখানে হয় প্রোটন দান করবে না এলে গ্রহণ করবে এসিড দান খার গ্রহণ করে প্রোটন এসিড দান করে যেখানে মানে যে প্রোটন দান করে সে হচ্ছে এসিড ব্রোনাস্টার লাউরির মতবাদ অনুসারে আর যে প্রোটন গ্রহণ করে সে হচ্ছে খার যে প্রোটন গ্রহণ করে সে হচ্ছে ভাইয়া খার ফলে এটাকে প্রোটনীয় তত্ত্ব বলা হয় ফলে এই তত্ত্বকে প্রোটনীয় তত্ত্ব বলা হয় আচ্ছা এরপরে চলে আসো আমরা যখন দেখতেছি অ্যাম্ফোটেরিক উভধর্মী যৌগ খুব সিম্পল যে যারা আসলে উভধর্মী মানে কি ধরো যারা হচ্ছে এসিড হিসেবেও কাজ করে খার হিসেবেও কাজ করে এখন এসিড মানে কি প্রোটন দান করবে খার মানে কি প্রোটন গ্রহণ করবে যে প্র
অর্থাৎ ওরা প্রথম দানও করতেছে গ্রহণও করতেছে যারা প্রথম দানও করতে পারে গ্রহণও করতে পারে তারা উধর্মী ফলে এটা একটা উধর্মী যজ্ঞ কারণ এখান থেকে প্রথম দানও করতে পারতেছ গ্রহণও করতে পারতেছ ক্লিয়ার কিন্তু যদি আমি তোমাকে বলি যে সিও থ্রি টু মাইনাস এখানে খেয়াল করো হাইড্রোজেন কিন্তু তুমি বাদ দিতে পারতেছ না এখান থেকে কিন্তু হাইড্রোজেন বাদ দেওয়া যাচ্ছে না ফলে এইটা উভধর্মী না অনুবন্ধী অম্লখার এখানে আসলে তাই এখানে অনুবন্ধী অম্লখার যে টপিকটা এটা আসলে খুবই খুবই সিম্পল খেয়াল করো অনুবন্ধী যখন তুমি পড়তেস তখন সবসময় যে জিনিসটা মনে রাখবা সেটা হচ্ছে অনুবন্ধী অনুবন্ধী মানে ইস প্লাস অম্ল দেখো অনু দেখো অনুবন্ধী মানে হচ্ছে এস প্লাস অম্ল মানে অ্যাসিড অ্যাসিড মানে হচ্ছে অ্যাড তো অনুবন্ধী অম্ল যদি বাইর করতে চাও তাহলে একটা এস প্লাস যোগ করবা খার মানে বেইজ বেইজ মানে কি বিয়োগ তো অনুবন্ধী খার বের করতে চাইলে একটা এস প্লাস বিয়োগ দিয়ে দিবা সোজা বাংলা ঠিক আছে অনুবন্ধী অম্ল বের করতে চাইলে একটা এস প্লাস যোগ করবা যেমন ওই যে বললাম এস সিও থ্রি মাইনাস ধরো ধরে নিচ্ছি ধরো পানি পানির অনুবন্ধী অম্ল যদি আমি জিজ্ঞেস করি তাহলে কি করবা একটা স্প্লাস যোগ করে দিবা একটা স্প্লাস যোগ করে দিলে কি হয় এস থ্রিও প্লাস ওকে যদি অনুবন্ধী খার বের করতে চাই তাহলে কি করবা একটা এস বিয়োগ দিয়ে দিবা তাহলে কি হচ্ছে ওইস মাইনাস তাই না ও ওকে তাহলে এটা হচ্ছে খার এটা হচ্ছে অম্ল বুঝে গেল ফলে যেহেতু তুমি পানির দুইটাই বের করতে পারছো তাহলে পানি হচ্ছে এই জন্য উভধর্মী এই জন্য পানি হচ্ছে উভধর্মী ফলে অনুবন্ধী অম্ল কেমন বাইর করে একটা এস প্লাস যোগ করে দিতে হয় অনুবন্ধী খার কেমন বাইর করে একটা এস প্লাস বিয়োগ করে দিতে হয় এটা হচ্ছে অনুবন্ধী অম্ল এবং খার বের করার একটা রুল আচ্ছা এখন এই যে ক্রমটা আছে একটা এসিডের ক্রম এখন দেখো তোমরা তোমাদের আগে আমি দেখাইছি যে কিভাবে আসলে এসিডের শক্তি মাত্রা বোঝা যায় কিভাবে খারের শক্তি মাত্রা বোঝা যায় তার কিছু রুলস আছে স্টিল তুমি এই চারটা একটু বিশেষ করে প্রথম কয়েকটা অবশ্যই একটু মনে রাখবা বিশেষ করে এই সেপ পর্যন্ত যে কোনটা শক্তিশালী অ্যাসিড কোনটা দুর্বল অ্যাসিড একটু মনে রাখবা ঠিক আছে সব বুঝেও অনেক সময় অনেক কিছু মনে রাখতে হয় দুইটাই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তাহলে লুইস অ্যাসিডের ক্ষেত্রে একটু চলে আসো লুইস অ্যাসিড হলো ইলেকট্রন জোর গ্রহণ করে আর খার ইলেকট্রন জোর দান করে আগে কি দেখছিলাম যে প্রোটন গ্রহণ করতেছে প্রোটন দান করতেছে কেন হচ্ছে ইলেকট্রন জোর গ্রহণ করে ইলেকট্রন জোর দান করে এখন তুমি আমাকে বলো যে গ্রহণ করতেছে তা নিশ্চয় অভাব আছে তাইলে যার অষ্টক অপূর্ণ সে হচ্ছে লুইস অ্যাসিড আর যে দান করতেছে তার নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন আছে ওই যে অ্যামোনিয়া পানি তাহলে অ্যামোনিয়া পানি কি লুইস খার কেন কারণ এদের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগে আছে তাই দান করতে পারে তাহলে যাদের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগে আছে তারা দান করতে পারে ইলেকট্রন জোর তাই তারা লুইস খার আর যাদের অষ্টক অপূর্ণ যাদের ইলেকট্রন অভাব আছে তারা হচ্ছে লুইস অ্যাসিড তারা লুইস অ্যাসিড মনে থাকবে এখন এই জায়গায় মিঠা পানির উৎস কোথায় কত পার্সেন্ট পানি পাওয়া যায় খুব ইম্পর্টেন্ট এই উৎসটা পড়বা সেকেন্ড এইটা কিন্তু পড়বা ভাইয়া উৎস কোথায় কত পার্সেন্ট আর তারপর এই যে খর পানি তো খরতা দুই রকম স্থায়ী আর অস্থায়ী তো স্থায়ী অস্থায়ী খরতা ফুটাই দূর করা যায় অস্থায়ী খরতা আয়ন এক্সচেঞ্জ যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিতে আসলে দূর করতে হয় আর এই যে খরতা হয় তিনটা আয়নের জন্য ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আর আয়রন তো এই তিনটা আয়নের একটু খেয়াল করো ভাইয়া এই তিনটা আয়নের ক্লোরাইড আর সালফেটের জন্য হয় হচ্ছে স্থায়ী খরতা আর এই তিনটা আয়নের কই গেল হ্যাঁ এই তিনটা আয়নের বাই কার্বোনেটের জন্য হয় হচ্ছে অস্থায়ী খরতা তাহলে কোন যৌগুলোর জন্য স্থায়ী খরতা হয় কোন যৌগুলোর জন্য অস্থায়ী খরতা হয় স্থায়ী অস্থায়ী খরতাটা জানতে হবে এরপরে চলে আসো এখানে তুমি পানির পিএইচ দেখবা তো এখানে পানির বেশ কিছু পিএইচ আছে দেখো সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে আট হচ্ছে পানযোগ্য পানি এরপরে চলে আসো জলজ প্রাণীর জন্য হচ্ছে সাত থেকে সাড়ে সাত জলজ প্রাণীর জন্য সাত থেকে সাড়ে সাত ভূপৃষ্ঠের পানি ছয় থেকে সাড়ে ছয় একটু খেয়াল রাখো মাটির ভিতরে যে পানি সেটা হচ্ছে ছয় থেকে সাড়ে ছয় ছয় থেকে সাড়ে ছয় কিন্তু খাইতে পারবা সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে আট ওকে সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে আট আর এখানে চলে আসো ওই যে জলজ প্রাণীর জন্য এটা হচ্ছে সাত থেকে সাড়ে সাত মানে তোরা পুকুর টুকুর নদী খাল বিল সাড়ে সাত থেকে সরি কই গেল সাত থেকে সাড়ে সাত সরি সাত থেকে সাড়ে সাত ফলে কোন জায়গার পিএইচ কত এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে ডিও মানে ডিও মানে ডিজল অক্সিজেন পানিতে কত অক্সিজেন আছে ফলে এই অক্সিজেনের পরিমাণ যত বেশি ডিও যত বেশি পানি তত ভালো ডিও যত বেশি পানি তত ভালো ফলে ডিওর বেশ কিছু মান আছে ডিওর মানগুলো বিওডি মানে অক্সিজেন ডিমান্ড ফলে এইটা যত বেশি পানি তত খারাপ বিওডি যত বেশি পানি তত খারাপ ফলে এখানে একটা চার্ট আছে এই চার্ট থেকে দেখো এক দুই খুবই ভালো তিন দেখো এক আর দুই যোগ করলে হয় তিন তিনকে দুই দিয়ে গুণ করলে হয় ছয় 
তাহলে একের দুই যোগ করলে হয় তিন তিনকে দুই দিয়ে গুণ করলে হয় ছয় তারপর দশ আর বিশ খুব ভালো ভালো অনুমোদিত খারাপ খুব খারাপ খুব ভালো ভালো অনুমোদিত খারাপ খুব খারাপ খুব ভালো ভালো অনুমোদিত খারাপ আর খুব খারাপ এই জায়গাটা মনে রাখবো ঠিক আছে এখন সিওডির ক্ষেত্রে মানে এইখানে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে জায়গা এই চার্ট হচ্ছে এই অধ্যায়ের একেবারে বিশাল জিনিস হ্যাঁ যে কোনটার হু অনুমোদিত মাত্রা কোনটা এখান থেকে একটা প্রশ্নের সম্ভাবনা খুবই বেশি এই চার্টটা এই এতটুকু জায়গা থেকে আসো আচ্ছা এই জায়গায় একটু চলে আসো এখানে বেশ কিছু ব্যাপার আছে এই যে কার দূষণ কত এখানে কি বেশ কিছু সংকেত আছে এই সংকেত গুলা জানতে হবে প্রাকৃতিক বিশ্বের রাজা হচ্ছে আর্সেনিক প্রাকৃতিক বিশ্বের রাজা হইল আর্সেনিক তাহলে প্রাকৃতিক বিশ্বের রাজা হচ্ছে ভাইয়া আর্সেনিক তাহলে বিশ্বের রাজাকে রাজা হচ্ছে আর্সেনিক বিশ্বের রাজা হচ্ছে আর্সেনিক বিশ্বের রাজা হচ্ছে আর্সেনিক আমার নেওয়ার ইচ্ছা সকালে আমার ক্লাস নেওয়ার ইচ্ছা তারপরও আমি দেখে সকালেই জানাই দিব মানে যদি আমি মনে হয় যে না ঠিক আছে আমি সব ওকে তাহলে আমি ইনশাল্লাহ সকালে একটা ক্লাস নিব ঠিক আছে কালকে সকালে আমার ইচ্ছা আছে দেখা যাক আল্লাহ ভরসা আমি জানাই দিব না আমার যদি খুব জরুরি কোনো কাজ না পড়ে যে একটা কাজ আছে আমি বুঝতেছি না আসলে আচ্ছা আসো তো এখানে একটু চলে আসো এখানে এই চারটা গুরুত্বপূর্ণ এই যে দেখো যে আর সাইন কোনটা বেশি ক্ষতিক্রম মানে ক্ষতিকর কোনটা কম ক্ষতিকর এই জায়গাটা দেখবা তারপরে একটু চলে আসো আর্সেনিকের যে মাত্রা বিভিন্ন রকম মাত্রা আছে এখানে এই যে হু অনুমোদিত কত মানব শরীরে টিএল বি ভ্যালু কোনটা মানে সর্বোচ্চ কতটুকু নিতে পারবা তোমার বডি ওইটা তো এই মাত্রাগুলো আমরা একটু জানবো এরপরে চলে আসবো আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বা আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বা এই জিনিসগুলো আমি আসলে পড়াইছি তোমাদের বিভিন্ন সময় তারপরে যদি তোমরা একটু দেখাই যে আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব যা আছে সব হচ্ছে তুমি আফা দিয়ে মনে রাখতে পারবা কি দিয়ে ভাইয়া আফা আর্সেনিক হতো সব আ আর ফা আফা দিয়ে তুমি বিশ্বাস করো এইটা কেমনে ভাইয়া ফ দিয়ে ধরো ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ ফ দিয়ে হচ্ছে ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ ফ দিয়ে হচ্ছে ফ্যাটি লিভার ফ দিয়ে ফিটাসের বৃদ্ধি ব্যাহত ফ দিয়ে ফুসফুস ক্যান্সার স্কিন ক্যান্সার ফ দিয়ে ফুসফুস ক্যান্সার ফ দিয়ে স্কিন ক্যান্সার আর আ দিয়ে হচ্ছে অ্যাকুইড বিষ্ক্রিয়া আর আর্সেনোকোসিস আ দিয়ে অ্যাকুইড বিষ্ক্রিয়া আর্সেনোকোসিস আর ফ দিয়ে ফ্যাটি লিভার ফ দিয়ে ফিটাসের বৃদ্ধি ব্যাহত ফ দিয়ে ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ এই আ আর ফ দিয়ে আ আর ফ এই দিয়ে তুমি আর্সেনিকের সব ক্ষতিকর প্রভাব মনে রাখতে পারবা আচ্ছা আর্সেনিক এই ভারী ধাতু কি কি ভাই আজকে আমরা পড়তেছি কি কি নিয়ে ক্রোমিয়াম ক্যাডমিয়াম আর্সেনিক আর লেড ওকে তাহলে আর্সেনিক সব আফা দিয়ে তুমি সবগুলো শিখে ফেললা আফা দিয়ে এই ফ দিয়ে কিন্তু ফুসফুস ক্যান্সার ছিল তাহলে আর্সেনিক ফুসফুস ক্যান্সারের জন্য দায়ী কি বললাম আর্সেনিক এখানে একটু বলে রাখি এই যে লেড বাদে এই তিনজনই আসলে ফুসফুস ক্যান্সার করে লেড বাদে তিনজনই ফুসফুস ক্যান্সার করে ফলে আমরা একটা জিনিস কিন্তু বলে রাখতে পারি যে ক্রোমিয়াম ফুসফুস ক্যান্সার করে ফলে ক্রোমিয়াম একটা জিনিস দেখলাম ফুসফুস ক্যান্সার ক্রোমিয়াম আর একটা কাজ করে সেটা হচ্ছে রক্তশূন্যতা তাইলে লেড আর ক্রোমিয়াম রক্তশূন্যতা দেখো লেড আর ক্রোমিয়াম হচ্ছে রক্তশূন্যতা ঠিক আছে তাহলে দেখো এই তিনজন ফুসফুস ক্যান্সার আর লেড আর ক্রোমিয়াম রক্তশূন্যতা ফলে একটা জিনিস খেয়াল করো ক্রোমিয়ামটা কমন পড়ে গেছে এই ক্রোমিয়াম রক্তশূন্যতা এই ক্রোমিয়াম ফুসফুস ক্যান্সার ফলে ক্রোমিয়ামের সবচেয়ে বিখ্যাত দুইটা ব্যবহার হচ্ছে ফুসফুস ক্যান্সার আর রক্তশূন্যতা ফুসফুস ক্যান্সার আর রক্তশূন্যতা লেডের যে ক্ষতিকর প্রভাব সেটা আসলে দেখো একটা হচ্ছে রক্তশূন্যতা তুমি পেয়ে গেছো তো লেডের ক্ষতিকর প্রভাব একটা লাইন দিয়ে মনে রাখা যায় নীলার ডেড সন্তানের আইকিউ কম নীলার ডেড সন্তানের আইকিউ কম দেখো ভাইয়া নীলা দিয়ে হচ্ছে দাঁতের মারি নীলাভ র দিয়ে রক্তশূন্যতা ডেড সন্তান মানে মৃত সন্তান প্রসব আর যে বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হয় তার আইকিউটা হ্রাস পায় তাহলে নীলাভ নাম মারি রক্তশূন্যতা মৃত সন্তান প্রসব আর আইকিউ হ্রাস পায় এটা হচ্ছে তোমার লেডের ক্ষতিকর প্রভাব আর বাইরে আর কি আছে ক্যাডমিয়াম তো ক্যাডমিয়াম বা ক্যাডমিয়াম দিয়ে কিডনির সমস্যা ক্যাডমিয়াম দিয়ে কিডনির সমস্যা আর রোগগুলো একটু খেয়াল করো ক্যাডমিয়ামের রোগগুলো ইটাই ইটাই আউচ আউচ তাইলে ক্যাডমিয়াম হচ্ছে কিডনি বা ক্যান্সার ক দিয়ে ক্যান্সার তাহলে ক্যাডমিয়ামের জন্য কিডনি মানে কিডনির সমস্যা ক্যান্সার হতে পারে ক দিয়ে দুইটা 
এরপরে দুইটা রোগ আছে ইটাই ইটাই আউচ আউচ এই দুইটা রোগই হচ্ছে ইটাই ইটাই আউচ আউচ রিপিট সেটা কিন্তু ক্যাডমিয়ামের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ক্যাডমিয়ামের ক্ষেত্রে আরেকটা রোগ হয় ক্যাডমিয়ামের ক্ষেত্রে অস্টিওপরোসিস ক্যাডমিয়ামের আরেকটা রোগ হয় সেটা হচ্ছে অস্টিওপরোসিস এটা হচ্ছে অস্থি ভমুর হয়ে যাওয়া অস্টিওপরোসিস অস্টিওপরোসিসে কি হয় ভাইয়া অস্থি ভমুর হয়ে যায় অস্টিওপরোসিসে ভাইয়া অস্থি ভমুর হয়ে যায় এই জায়গাটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এখন চলে আসো সর্বশেষ এই যে এই ব্যবহারগুলো আমি আশা করি এই ব্যবহারগুলো পড়াই দিতে পারছি সর্বশেষ যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে আরো কিছু ব্যবহার ট্যবহার পাচ্ছ যেগুলো ম্যাক্সিমাম ব্যবহার নাইনটি পার্সেন্ট ব্যবহার আমি বলে দিছি এখন এই জায়গায় যেমন ধরো পিউটার যোগের সংযুক্তি কি হ্যাঁ এরপর হচ্ছে এই যে ডেন্টাল আমালগামের সংযুক্তি কি এই জিনিসগুলো আসতে পারে তার হচ্ছে কার্বোনেটেড ওয়াটার কি পানিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে কার্বোনেটেড ওয়াটার ফলে এই জায়গাগুলো আমরা একটু খেয়াল রাখবো যে কোনটা সংযুক্তি কি এবং কোনটা আসলে কি রকম তরল গ্যাসের মিশ্রণ কোনটা এটা একটু কম গুরুত্বপূর্ণ এরকম এই যে সংযুক্তিগুলো একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ গ্যাসোলিন কি হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ হুম তাহলে এই জায়গাটা যে এখানে আমাদের এই যোগগুলা কিসের কিসের সংযুক্তি এটা আশা করি বুঝে বুঝে পড়তে পারবো আমরা এই তো আর সর্বশেষ এই জায়গাটা আমরা তিন নম্বর অধ্যায়ও দেখতেছিলাম তাই না তো এটা আসলে খুবই সহজ তোমরা একটা জিনিস জানো আচ্ছা দেখো একটা জিনিস একটু বলি যে তোমাদের একটা জিনিস এই জিনিসটা একটু দেখাই সেটা হচ্ছে ধরো এইসপি হাইড্রোজেন আর ফসফরাস এদের এইসপি সিএসআই টু পয়েন্ট ফাইভ কার্বন সালফার আয়োডিন এটার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ এনসিএল নাইট্রোজেন আর ক্লোরিন কত তিন অক্সিজেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর ফ্লোরিন চার এগুলো কেন জানা গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো একটা যৌগের যেমন পানি পানির ক্ষেত্রে কত অক্সিজেন হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হাইড্রোজেন কত টু পয়েন্ট ওয়ান ফল ইলেকট্রনিক টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর মানে তোমাকে মনে রাখতে হবে পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট নাইনের মধ্যে হইলে তা সেই যোগটা পোলার তাহলে পানি কি পোলার পানি ওয়ান পয়েন্ট ফোর তাহলে পানি পোলার ঠিক আছে আর যদি পয়েন্ট ফাইভের নিচে হয় পয়েন্ট ফাইভের নিচে হয় তাহলে সেটা অপোলার এখন পোলার অপোলারের আলোচনা কেন আসতেছে এইখানে পোলার অপোলারের আলোচনা আসতেছে কারণ পোলার যোগগুলা ডাইপোল ডাইপোল তৈরি করে কি তৈরি করে ভাই ডাইপোল আর অপোলার যোগগুলা হচ্ছে আবিষ্ট ডাইপোল তৈরি করে অপোলার যারা তারা আবিষ্ট ডাইপোল তৈরি করে আবিষ্ট ডাইপোল আবিষ্ট ডাইপোল আর হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেন বন্ধনের ক্ষেত্রে জানো হাইড্রোজেন প্লাস এফ এন ফন ফ্লোরিন অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন যদি হাইড্রোজেন সাথে যুক্ত হয় সেখানে হাইড্রোজেন বন্ধন পাওয়া যায় সেখানে তুমি হাইড্রোজেন বন্ধন পাবা ঠিক আছে এখন আর একটা জিনিস এখন ধরো তোমাকে বললো যে আমি বললাম সোডিয়াম আয়ন আর পানির মধ্যে কি বন্ধন আছে সোডিয়াম আয়ন ও পানি এখন তুমি জানো এটা হচ্ছে আয়ন আর পানি কি পোলার পোলার মানে হচ্ছে ডাইপোল বন্ধন তাহলে এখানে আছে আয়ন ডাইপোল বন্ধন এখানে আছে কি বন্ধন ভাইয়া আয়ন ডাইপোল যেমন ধরো তোমাকে আমি দিলাম আয়রন টু প্লাস আর কি হইতে পারে ধরো অক্সিজেন তাহলে এখানে হচ্ছে আয়ন এটা হচ্ছে তোমার অপোলার যৌগ ফলে এখানে হচ্ছে আয়ন আবিষ্ট ডাইপোল বন্ধন এখানে কি বন্ধন আছে আয়ন এটা আয়ন আর এটা আবিষ্ট মানে অপোলার তাই আবিষ্ট ডাইপোল এখানে আছে আয়ন আবিষ্ট ডাইপোল বন্ধন এখানে আছে ভাইয়া আয়ন আবিষ্ট ডাইপোল বন্ধন এইভাবে তুমি একটা যৌগ দেখে বলে দিতে পারবা কোথায় কি বন্ধন আসলে আছে কোথায় কি বন্ধন আছে যেমন হাইড্রোজেন বন্ধনের ক্ষেত্রে দেখবা যে হাইড্রোজেন প্লাস ফন প্লাস পানি যদি থাকে সেখানে তুমি হাইড্রোজেন বন্ধন পাবা যেমন আমি তোমাকে দিলাম যে সি এস থ্রি এন এইচ টু প্লাস পানি খেয়াল করো এই যৌগ এখানে তুমি দেখো যে হাইড্রোজেনের সাথে নাইট্রোজেন আছে তাই না তাহলে এই যৌগটা সাথে পানি যুক্ত আছে ফলে এখানে হাইড্রোজেন বন্ধন আছে তাহলে যদি হাইড্রোজেনের সাথে ফোন থাকে আর সাথে পানি যুক্ত থাকে সেখানে আসলে হাইড্রোজেন বন্ধন আছে সেখানে আসলে হাইড্রোজেন বন্ধন আছে ঠিক আছে সেখানে হাইড্রোজেন বন্ধন আছে ফলে এখানে তুমি যদি বলে দেয় তাহলে কি এখানে কি বন্ধন আছে আয়ন ডাইপোল 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 আবিষ্ট ডাইপোল আবিষ্ট ডাইপোল লন্ডন বল বা বিস্তারণ বল কোনটা সবচেয়ে দুর্বল বল তাদের শক্তি মাত্রা কত এই জায়গাগুলো তোমাকে একটু জানতে হবে ঠিক আছে তাহলে ভাইয়া এটার সাহায্যে আমাদের আজকের ক্লাস শেষ আমরা হচ্ছে পরিবেশ শোষণটা পড়লাম আমরা জৈব যুগ পড়ছি আমাদের হচ্ছে সেকেন্ড পার্টে তিনটা বাকি আছে ফিজিক্স বাকি আছে দেখা যাক কালকে হচ্ছে আমি যে কোনো ভাবেও কেমিস্ট্রিটা শেষ করে দিব কালকে কেমিস্ট্রি শেষ হ্যাঁ তারপর হয়তো বাকি দুই দিন আমি ফিজিক্স শেষ করে দিব 
তাহলে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ